அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்றைய மைண்ட் யுவர் மைண்ட் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம சப்ஜெக்ட் வந்து மேத்ஸ் இஸ் பியூட்டிஃபுல் பலமுறை நம்ம மேத்ஸ் பத்தி பேசியிருக்கோம் நிறைய பசல்ஸ் போட்டிருக்கோம் மேத்ஸ் மேத்ஸ் ஆர் மேஜிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடக்கத்துல என்னோட ஃப்ரெண்ட் தங்குவையில ரெண்டு மூணு செஷன் பேசினாரு ஆஹ் அது கொஞ்சம் பேசியிருந்தாரு அதுக்கப்புறம் வந்து தொடர்ந்து நம்ம நாராயணமூர்த் சார் மேத்ஸ் பத்தி பேசியிருக்காரு அதெல்லாம் வேற இன்னைக்கு நம்ம இவங்க லதா மேடமும் வேதிகை மேத்ஸ் பத்தி எல்லாம் கொஞ்சம் பேசினாங்க சோ அதெல்லாம் வேற இன்றைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போகுது ராம சார் பேச போறாரு மேத்ஸ் அப்படின்றது பியூட்டிஃபுல் மேத்ஸ் ஆஹ் இவங்க எல்லாம் பேசுறதுக்கு முன்னாடி நானும் எதனா பேசணும் இல்லையா லைஃப் மேத்ஸ்ன்றது நம்மளோட வாழ்க்கையோட ஒட்டுந்து தானே எது இருந்தாலும் கணக்கு இல்லாத நம்ம நமக்கு தெரியாத எவ்வளவு கணக்கு போடுறோம் சில பாத்தீங்கன்னா சமைக்கும் போது ஆஹ் அளவு மிஞ்சி போச்சுன்னா எல்லாம் கெட்டு போச்சு அங்க ஒரு கால்குலேஷன் இருக்குது நடந்து போகும்போது கரெக்டா ஸ்டெப் வச்சோம்னா தான் ஒழுங்கா நடப்போம் படி ஏறும் சரி படி ஏறும் சரி நமக்கு தெரியாத கிடப்பு டிரைவிங் பண்ணும் போது ரொம்ப சாதுரியமா உள்ளுக்குள்ள அழகா கணக்கு போடுவோம் இந்த எந்த டிஸ்டன்ஸ்ல போனா எந்த டிஸ்டன்ஸ் ஓவர் பழக்கலாம் எங்க போனா எங்க பிரேக் அடிக்கணும் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்தா பிரேக் அடிச்சா கரெக்டா நிற்கும் பல கால்குலேஷன்ஸ் நமக்கு தெரியாத பல விஷயங்கள் இருக்குது ஆஹ் ஸ்கை வியூன்னு ஒரு ஆப் ஒண்ணு கொண்டு வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு அந்த ஆப் பாத்தீங்கன்னா நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் அதை ஓபன் பண்ணீங்கன்னா மேல இருக்கிற ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் எந்தெந்த ஸ்டார்ஸ் எங்க எங்க இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துரும் இவ நமக்கு அதை வச்சுதான் நான் டெய்லி இதெல்லாம் பாக்குறேன் நான் ஜூபிட்டர் பாக்குறேன் டெய்லி கண்ணுக்கு எதிர்க்க தெரியுது ஜூபிட்டர் இப்ப எனக்கு இதுதான் ஜூபிட்டர் ரொம்ப நாளா தெரியாது வந்து ஆப் பார்த்த உடனே தெரிஞ்சுது நம்ம நிலா எங்க இருக்குதுன்னு தெரியுது இதெல்லாம் எப்படின்னா எல்லாமே ஒரு கால்குலேஷன் தான் எந்த எங்க எங்கெங்க ஆங்கிள்ன்றது கரெக்டா கால்குலேட் பண்ணி பண்ணுங்க எனிதிங் எனிதிங் இனி கம்ப்யூட்டர்ல நம்ம இந்த அளவுக்கு பேசுறோம் ஜூம்ல அப்படின்னா இட் இஸ் அ கால்குலேஷன் தான் இந்த கால்குலேஷன் இல்லாத மேத்ஸ் இல்லாத எதுவுமே கிடையாது எண்ணிக்கை இல்லாத எதுவுமே கிடையாது நம்பர் இல்லாத வாழ்க்கை இல்லை அது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் தான் நம்ம நமக்கு மேத்ஸே தெரியலன்னு யாருன்னா சொன்னாங்கன்னா அவங்க பொய் சொல்றாங்கன்னு தான் அர்த்தம் எல்லாருக்குமே மேத்ஸ் இப்ப தெரியும் கணக்கு போட்டுதான் வாழ்க்கை நடத்துறோம் இன்னைக்கு என்ன கணக்கு போட போறோம் எவ்வளவு அழகா போட போறாரு ராமு சாரு அதுக்கு அறிமுகம் கொடுக்கறதுக்கு வேற ஒரு அழகான லதா மேடம் அறிமுகம் பெற்ற சொல்லியிருக்காரு இந்த கணக்கு கூட எனக்கு தெரியாது இவங்க ரெண்டு பேர் போட்ட கணக்கு வந்து ஒரு காலத்துல அவர் அப்ப ரவுடி அநியாயமா பண்றீங்க நீங்க கமலஹாசன் இதே மாதிரி முடி வச்சுக்கினு இதே மாதிரி பீச வச்சுக்கினு கண்ணாடி எல்லாம் போட்டு அவர் ரவுடியா வந்து இருந்தாலும் <laughs> 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 மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்னா நம்பர்ஸ் தான் வரும் அது ஏன்சியன்டா ஆஹ் இந்தியன்ஸ் தான் ஆக்சுவலா கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கறது ஒரு தியரி இருக்கு ஆனா அதை வந்து ரிட்டர்ன்ல கொண்டு வரதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆயிடுச்சு அதை காப்பி அடிச்சாங்களோ இல்ல அவங்களாவே கண்டுபிடிச்சாங்களோ தெரியாது அது நிறைய பேர் பாபிலோனியன்ஸ் ஆஹ் இஜிப்தியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கிரீக்ஸ் இவங்க எல்லாம் டெவலப் பண்ண கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் இஸ்லாமிக் வேர்ல்டுக்கு நம்ம மேக்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் ஆகி அவங்க ரெண்டு இந்தியன்ஸ் அண்ட் இஸ்லாமிக் பீப்புள் கொலாபரேஷன்ல தான் ஹிந்து அராபிக் நியூமரல் சிஸ்டம் அப்படின்ட்டு வந்தது 
ஆஹ் அதுக்கப்புறம் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ்க்கு போச்சு அதுக்கப்புறம் எங்க மிடில் ஈஸ்ட் ஏசியா காண்டினென்ட் இது மாதிரி நிறைய இடத்துக்கு அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே போச்சு ஸ்ப்ரெட் இந்த சென்ஸ் அவங்க 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 கான்ட்ரிபியூஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணாங்க ஆனா இனிஷியலா யார் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு சர்டன் பீரியட் கிளாசிக்கல் பீரியட் ஆர் கோல்டன் பீரியட் ஆஃப் இந்தியன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் சொல்லுவாங்க அது ஏன்னா அந்த பீரியட்ல தான் ஆரியபட்டா பிரம்மபுத்ரா பிரம்மகுப்தா பாஸ்கரா ஒன் பாஸ்கரா டூ வராக மிகிரா இன்னும் நிறைய பேரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பீப்புள் பேரு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இவங்க எல்லாம் நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க இவங்க எல்லாம் தான் ட்ரிக்னாமெட்ரி அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஷேப்ஸ் அப்புறம் ரேஷியோஸ் வெயிட்டு ட்ரிக்னாமெ ட்ரிக்னாமெட்ரி தான் மெயினா இது எல்லாமே ஒரு ஒருத்தங்க ஒன்னு ஒண்ணு அப்படியே கண்டுபிடிச்சாங்க ஒன்னு ஒன்னு இண்டி இண்டிபெண்டா சொல்றது டிஃபிகல்ட்ங்கனால டுகெதர் நான் சொல்றேன் அந்த ட்ரிக்னாமெட்ரி வந்த அப்புறம் தான் ஆங்கிள் அதெல்லாம் வந்தது ஆஹ் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இதெல்லாம் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஒரு ஒரு இவால்விங் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கு அடுத்தது வந்து இங்க மட்டும்தான் மேக்ஸ் யூஸ் ஆகுதுன்னா எவ்ரிவேர் மேத்தமேட்டிக்ஸ் பிளேஸ் வெரி வைட்டல் ரோல் அது எல்லாருக்குமே இதை வந்து யூனிவர்ஸ் சொல்லலாம் வேர்ல்டு சொல்லலாம் இண்டிவிஜுவல் ஹியூமன் பீயிங் சொல்லலாம் யாரு எதை வேணாலும் சொல்லலாம் இதுல வந்து இன்னொன்னு ஸ்பெஷலா ஒண்ணு சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன் சாமுத்ரிகா லட்சணா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய ஃபீல்ட்ல மேத்தமேட்டிக்ஸ் இருக்குங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்ப சாரும் ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்தாரு இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் இது தனியா சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் இப்ப ஒரு பர்சன் அழகா இருக்கிறது ஒரு மேன் ஆகட்டும் விமன் ஆகட்டும் மேலுக்கு ஃபீமேலுக்கு தனித்தனியா செப்பரேட் ஃபார்முலேஸ் ஃபார்முலே அவ் கிரியேட்டட் பை தீஸ் பீப்புள் ஆரியபட்டா பிரம்மகுமா குப்தா இவங்க எல்லாம் ஆளாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணாங்க இது எப்படின்னா ஆஹ் இது ஏன் இங்க மேக்ஸ்னு சொல்றேன்னா இப்ப நான் ஒரு ஃபேஸ் இது ஹோல் பாடிக்கு அதெல்லாம் ட்ரூ அதுல நம்ம நான் பர்டிகுலரா ஃபேஸ்க்கு சொல்றேன் ஒரு மூக்கோ கண்ணோ நெத்தியோ இது இது இந்தெந்த இடத்துல இருக்கணும் இந்தெந்த சைஸ்ல இருக்கணும் இந்தெந்த ஆங்கிள்ல இருக்கணும் இது எல்லாமே கால்குலேஷன் அதனாலதான் இந்த கால்குலேஷன் எல்லாம் மேட்ச் ஆனதுனாலதான் அந்த இவங்க பேர் என்ன கிளியோபட்ரா அவங்க வந்து நல்ல அழகி அப்படின்ட்டு பேர் வாங்கினாங்க அது வந்து அந்த காலத்துல நம்ம எல்லாம் பறக்கல நமக்கு தெரியாது இப்ப இருக்கிறதுல ஒருத்தங்க ஐஸ்வர்யா ராய் பச்சன் தெரியும் இல்லையா ஆக்ட்ரஸ் அது வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலா எல்லாமே மேட்ச் ஆகுது ஐ ஆம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் காம்ப்ளெக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்கின் ஓகே ஏன் சொல்றேன்னா இந்த கிளியாபட்ரா கூட அவர் வந்து டார்க்கா தான் இருப்பான்னு சொல்லுவாங்க நம்ம படிச்சிருப்போம் ஆஹ் அதனாலதான் நான் சொல்றேன் சோ எல்லாமே கரெக்டான இடத்துல இருக்கு அதனாலதான் ஐஸ்வர்யா ராய் கூட அழகி அப்படின்னு சொல்றாங்க இது நானா சொல்லல நம்மளுடைய இது பிர்லா பிளானட்டோரியம் இருக்கு இல்லையா அங்க அவங்க போட்டோவே வச்சு இது இது இந்த பிட்வீன் ஐஸ் அண்ட் நோஸ் வாட் இஸ் த ஆங்கிள் அண்ட் வாட் இஸ் த லென்த் ஆஃப் ஈச் பார்ட் அப்படி எல்லாம் போட்டிருக்காங்க சோ அந்த ஃபார்முலா மேட்ச் ஆகிறனால்தான் அவங்க அழகா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல வராங்க இப்ப யாருமே நம்ம பாத்தீங்கன்னா இப்ப பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்றாங்க இல்லையா இப்ப ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது மாத்துவா இப்ப ரொம்ப மோசமா இருக்கிறவங்களையும் மாத்துறது வேற இப்ப ஹீரோஸ் ஹீரோயின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்களுக்கு அந்த அந்த ஒரு அழகு குறையுது அப்படிங்கிற ரீசனுக்காகவே செஞ்சுப்பாங்க அது ஏன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஆங்கிள்ல அந்த பர்டிகுலர் சைஸ்ல இல்லைன்னு அர்த்தம் அத வந்து அந்த இந்த கால்குலேஷன் வச்சுதான் டாக்டர்ஸ் பண்ணுவாங்க சோ அந்த ஃபீல்ட்லயும் யூஸ் ஆகுது ஆஹ் அதுக்கு அடுத்தது ஒரு இது சொல்லணும்னா டாக்டர் ராமானுஜன் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க இந்தியன் மேத்தமேட்டிக் மேத்தமேட்டிஷியன் அவருடைய அப்ப ராமானுஜன்னாலே அவர் கண்டுபிடிச்சது என்னன்னா மெயினா நம்பர் தியரின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நம்பர் தியரி வந்து ஈவன் ஆர்மில கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க இது எல்லாமே நானு ஆரிஜின் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ்னு நான் ஒரு பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ண சார் நம்ம தளத்துல அதுல எல்லாமே நான் சொல்லியிருக்கேன் அவங்க ஆஹ் அது அந்த அதாவது எப்படி டிஃபென்ஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க ஆர்மியில பண்றாங்கன்னா இப்போ பிட்வீன் டூ கண்ட்ரிஸ் ஒரு மெசேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பணும்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் அனுப்ப முடியாது ஒரு காலத்துல டொக்கடி டொக்கடின்னு குதிரையில வந்து ஆஹ் தூதுவன்னு சொல்லுவான் அது வேற அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி இப்ப போனோம்னா ஒரு நோர்த்த வந்து குண்டு போட்டுட்டே போயிடுவான் சோ அது மா அந்த அளவுக்கு டைம் எடுத்துக்கூடாது சோ அங்க இருந்தே டிரான்ஸ்மிட் பண்ணாங்க இன்ஃபர்மேஷன் அது வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு இங்கிலீஷ்லயோ இதுலயாவது பண்ணா மத்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் சோ அது
வேரியஸ் இது பேங்க்ல நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் நடக்குது இது எல்லாத்துக்குமே மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் அதுக்கு தீரம்ஸ் எல்லாம் நாங்க பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி அது மாதிரி இடத்துல எல்லாம் படிப்போம் அந்த தீரமா அப்படியே அப்ளை பண்ணுவாங்க டேரக்டா ஆஹ் அதாவது சாப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணும் போதுதான் இதெல்லாம் நமக்கு நேரத்த நேரடியா தெரியாது நம்ம வந்து பிசிக்கலா தான் பாக்குறோம் அந்த மெஷினையோ அதையோ சோ அந்த லெவல்ல மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஹெல்ப் ஆகுது அதுக்கப்புறம் ஸோ அப்போதான் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ யூ வில் கெட் அதர்வைஸ் ஒரு செட் ஆஃப் கால்குலேஷன் கே அது டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் எது இது மாதிரி நிறைய பசுல் எல்லாம் கூட நமக்கு வரும் எது கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்பாங்க சிம்பிள் லெஃப்ட் டு ரைட் போகணும் இந்த போர்ட் மாஸ் யூஸ் பண்ணணும் இதுக்கு ஈக்குவலண்டா பெம்தாஸ் அப்படின்ட்டு ஒண்ணு இருக்கு பிஇஎம் டிஐஎஸ் அது வந்து யூஎஸ்ல யூஸ் பண்றது மோர் ஆல்மோஸ்ட் போத் ஆர் ஒன் அட் த சேம் ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஃபீல்டுல மேத்தமேட்டிக்ஸ் இஸ் ஹெல்பிங் எ லாட் இந்த ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இப்ப நம்ம ஜூம்ல இருக்கோம் கம்ப்யூட்டர் ஆகட்டும் டிவி ஆகட்டும் இதெல்லாம் இதனுடைய கிளாரிட்டி அப்படின்னு வரத்துக்கெல்லாம் பிக்சல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த வரைக்கும் எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த பிக்சல்ங்கிறது என்னன்னா இப்ப முன்னெல்லாம் ஒரு மாதிரி டிவி வந்தது இப்ப எல்இடி டிவி ஏன்னா அந்த பிக்சல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆஸ் நம்பர் ஆஃப் பிக்சல்ஸ் இன்க்ரீசஸ் கிளாரிட்டி ஆஃப் த டிவி ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வில் பி குட் அப்ப அதைதான் நாங்க மேட்ரிக்ஸ் சொல்றது மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல அந்த மேட்ரிக்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் தட் இம்மிடியேட்டா ஒரு குழந்தையோ ஒரு பிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்டோ படிக்க முடியாது இது எல்லாமே ஸோ பேசிக்ல இருந்து எல்லாமே படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணுவாங்க ரிசர்ச் லெவல்ல அப்ளை பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலா சொல்ல போனா மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்ளை பண்றதுதான் பிசிக்ஸ் ஸோ அவங்க வந்து அது வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இஸ் கால்ட் குயின் ஆஃப் சயின்சஸ் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும்னு நினைச்சா அது எண்டில் சொல்லி முடிக்கிறேன் திஸ் இஸ் த இன்ட்ரோ ஆஃப் த மேத்தமேட்டிக்ஸ் இப்ப நம்ம ராமு சார் வந்து அவர் வந்து ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் பட் ஸ்டில் அவர் வந்து இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் பத்தி பேச போறாரு ஸோ அவருக்கு ஒரு டஃப் கொடுக்கணும் அதனால நான் பின்னால ஒரு சைக்காலஜி டாபிக் எடுத்து கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கேன் ஸோ நம்ம ராமு சாரை பத்தி ஒன்னும் சொல்ல வேண்டாம் அவ அவரு தான் ஹீரோ ஆஃப் திஸ் தலம் ஸ்டீஃபன் சாருடைய தலம் ஸோ அவர் சைக்காலஜியில என் நம்பர் ஆஃப் டாபிக்ஸ் ஹி ஹஸ் கிவன் அண்ட் வி ஹவ் ஆல்சோ ஆஸ்ட் என் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் ஹி ஆல்சோ கிளியர்ட் அவர் டவுட்ஸ் எல்லாமே பண்ணியிருக்காரு ஸோ இப்போ மேத்தமேட்டிக்ஸ் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்றாருங்கிறது உங்களை மாதிரியே நானும் ஆவலா இருந்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் அழகுன்னு <laughs> அது அந்த மாதிரி கேல்குலேஷனே போக கூடாது கணக்குக்கும் சாமந்திரிக லட்சணத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது அது வந்து ஒரு ஒரு போங்காட்டம் மனுஷனை வேற மாதிரி மாத்துறதுக்காக ஆட்டுறது அந்த விளையாட்டு இங்க வேணா வேற விளையாட்டு விளையாடலாம் வாங்க சார் நீங்க கிடையாது ரைட் அது அது ஒரு டாபிக் ரைட் அது அந்த டாபிக் சில பேர் ஃபாலோ பண்றாங்க 
சரி விட்டுருவோம் இல்ல இல்ல எல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்க எல்லாரும் ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கிறேன் நம்ம தான் ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம் அது வேற விஷயம் ஆனா இருந்தாலும் நம்ம சொல்ல வேண்டியது சொல்லிடணும் நம்ம ஐஸ் பிரேக்கர்ஸ் அப்படின்னு உள்ள ஆரம்பிப்போம் மேஸ்க் உள்ள போறதுக்கு முன்னால நான் மேஸ்கே ஐஸ் பிரேக்கர் வச்சுக்கிறது ஏன்னா நம்மள ரொம்ப சின்ன வயசுல கொடுமைப்படுத்தி இருக்கிறாங்கன்றதுனால நான் ஐஸ் பிரேக்கர் மேஸ்ல தான் வைக்கிறது அப்புறம் பலர் வீட்டுக்கு வந்தவங்க நிறைய நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க அது மாதிரி பேசிட்டு இருக்கிற போது நான் பல நேரங்களில் இந்த மாதிரி சொல்லிருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால நான் இந்த கேள்விகள் கேட்டா கணக்கு சம்பந்தமான கேள்விகள் கேட்டா ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க மற்றவங்க எல்லாம் ட்ரை பண்ணட்டும் அதுக்கப்புறம் கடைசியில நீங்க சொல்லலாம் சரியா எடுத்தோடனே நீங்க ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்கன்னா அந்த கேம் போயிடும் மற்றவங்க அது விளையாடினாதான் கேம் நல்லா இருக்கும் ரைட் சரி இப்ப ஏன்னா பத்து சரியா நான் சொல்ற ஈ கொஸ்டன் அப்படி பார்த்துட்டே வாங்க ஏ அப்படின்னா பத்து சி அப்படின்னா முப்பது இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் என்ன வரக்கூடும் நினைக்கிறீங்க ஏன்னா பத்து சின்னா முப்பது நடுவில் என்ன வரும் நீங்க மைக் ஆன் பண்ணி சொன்னாலும் சரி எழுதி போட்டாலும் சரி ஏ இஸ் ஈக்வல் டு டென் சி இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி பி இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்டி சொல்லிக்கிறீங்க மற்றவங்க ஆன் பண்ணி சொன்னா சொல்லணும் வேற ஏதாவது ஆன்சர் தான் ஆன் பண்ணி சொல்லுங்க கல்யாணி ஏ இஸ் ஈக்வல் டு டென் சி இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி நடுவில் என்ன வருது பைவா சவுண்ட் கேட்கல மாலதி மைக் ஆன் பண்ணோம் மாலதி சவுண்ட் கேட்கல ஓகே ஓகே யாரு ஆன் மீட் பண்ண மற்றவங்க த்ரீ வருது பிரைட் இருக்கட்டும் சரி வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து நாலு நாலு பதினாறு ஆறு ஆறு முப்பத்தாறு நடுவில் என்ன வரும் மைக் ஆன் பண்ணி பட் 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 சொல்லுங்க சின்ன ஒன்னா கிளாஸ் கணக்கு இருபத்தஞ்சு சரி மற்றவங்க நாலு நாலு பதினாறு ஆறு ஆறு முப்பத்தாறு நடுவில் என்ன வரும் என்ன <laughs> வரணும் <laughs> 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 புதுசா <laughs> 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 இருக்கணும் <laughs> நடுவில் இருபத்தாறு தான் வரும் நாலு நாளுக்கும் பதினாறுக்கும் சம்மதம் கிடையாது ஆறு ஆறுக்கும் முப்பத்தாறுக்கும் சம்மதம் கிடையாது ஏக்கும் பத்துக்கும் சம்மதம் கிடையாது சீக்கும் முப்பதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது சும்மா நீங்களா கிரியேட் பண்ணிங்க 
நான் என்ன சொல்றேன் லாஜிக் அப்ளை பண்றதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா பி டுவெண்ட்டி வந்ததுன்னா இங்க அஞ்சு அஞ்சு இருபத்தி ஆறு வரும் சரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்ளை பண்றதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா நாலு நாலு பதினாறு அஞ்சு அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு ஆறு ஆறு முப்பத்தி ஆறு அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா ஏ பத்து ஏன்னா பத்து பின்னா பத்தொன்பது சின்னா முப்பது அதே மாதிரி வரணும் அங்க ஒன்பது கோடி இருக்குது இங்கேயும் ஒன்பது கூடும் அங்க பதினொன்னு கோடி இருக்குது இங்கே பதினொன்னு கூடும் அப்போ பி பத்தொன்பதுன்னு போட்டீங்கன்னா அஞ்சு அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு போட்டீங்கன்னா கரெக்டு பி இருபதுன்னு போட்டீங்கன்னா அஞ்சு அஞ்சு இருபத்தி ஆறு போட்டீங்கன்னா கரெக்டு அங்க ஒரு ஆன்சர் இங்க ஒரு ஆன்சர் கொடுக்கூடாது ரெண்டு ஒரே மாதிரியா இருக்கணும் கம் ஃப்ரம் தி லாஜிக் புக் ஆர் கம் ஃப்ரம் த மேத்ஸ் புக்குன்னு சொல்றேன் நான் ஒரு புக்கில் லாஜிக்கு ஒரு புக்கில் மேத்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது யூஸ் த சேம் ஸ்கேல் சரியா அடுத்து சரி இப்போ ஒன்னுன்னா அஞ்சு ரெண்டுன்னா பத்து அடுத்து என்ன வரும் சிவக்கனிச்சிட்டாங்க <laughs> 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 அஞ்சு <laughs> 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 மல்டிப்ளை <laughs> 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 20 போன போது நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வாட்டி போட்டு காமிக்கிறேன் வகுத்து பார்க்கலாமா இருபத்தி அஞ்சு அஞ்சாவது வகுத்தல் சரியா அஞ்சு இப்ப ரெண்டுல போகுமா சார் சரியா தெரியல அஞ்சு ரெண்டுல போகுமா போகாது போகாது அஞ்சுல போகுமா அடுத்த ஸ்டெப் அஞ்சு 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 அஞ்சுல போகுமா ஒரு முறை ஒன்னு போட்டுக்கிறோம் சரியா ஒன்னு போட்டா அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சுல அஞ்சு போனா இருபது இருக்குது இப்போ அஞ்சு இருபதுல எத்தனை வாட்டி போவோம் நாலு வாட்டி நாலு அப்ப நாலு சரி அப்ப வகுத்தா அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சால வகுத்தா ஒண்ணு நாலு பதினாலு கரெக்டா தானே வருது சரி உங்களுக்கு இதுவும் புரியல நான் ஓஞ்சு போது நான் உங்களுக்கு டோட்டல் போட்டு காமிக்கிறேன் நீங்க <laughs> 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 எழுது சரியா சரி வேற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்போம் மூணு பேர் ஹோட்டலுக்கு போனாங்க சாப்பிட போனாங்க சரியா மூணு பேரும் சாப்பிட்டாங்க 
பில்லு முப்பது ரூபா வந்தது ஆளுக்கு பத்து ரூபா கொடுத்துட்டானுங்க அந்த வெயிட்டர் எடுத்துன்னு போய் கேஷியர் கையில கொடுத்தான் கேஷியர் சொல்லிட்டாரு தப்பா கணக்கு போட்டேன் இருபத்தஞ்சு ரூபாய் தான் ஆனால அஞ்சு ரூபாய் ரிட்டர்ன் பண்ணிடு அப்படின்னு அஞ்சு ரூபாய் திருப்பி கொடுத்தாரு இவன் இந்த அஞ்சு ரூபாயை மூணு பேருக்கு எப்படி திருப்பி கொடுக்குதுன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு சரி நம்ம பாக்கெட்ல ரெண்டு ரூபாய் போட்டுக்கலாம் நம்ம பாக்கெட்ல ரெண்டு ரூபாய் போட்டுக்கலாம் சரியா இப்ப வந்து ஆளுக்கு ஒரு ரூபாய் மூணு ரூபாய் கொடுத்துட்டா அவங்களுக்கு புரியுதா மூணு பேர் சாப்பிட்டாங்க ஆளுக்கு பத்து ரூபாய் கொடுத்தாங்க முப்பது ரூபாய் கொடுத்தாங்க கணக்கு தப்பா போட்டோம்னு கேஷியரு இருபத்தஞ்சு ரூபாய் தான் பில்லு அஞ்சு ரூபாய் திருப்பி கொடுத்தாரு அஞ்சு ரூபாயை மூணு பேரும் கொடுக்குறது கஷ்டமா இருக்கும் நம்ம பாக்கெட்ல ரெண்டு ரூபாய் போட்டுக்கலாம்னு வெயிட்டரு பாக்கெட்ல ரெண்டு ரூபாய் போட்டுக்கலாரு மூணு ரூபாய் இருந்தது ஆளுக்கு ஒரு ரூபாய் கொடுத்தாரு சரியா இப்போ பொசிஷன் வந்து ஆளுக்கு பத்து ரூபாய் கொடுத்தாங்க கரெக்டா ஆளுக்கு ஒரு ரூபாய் திருப்பி வந்துச்சு கரெக்டா ஆளுக்கு ஒன்பது ரூபாய் கொடுத்துக்கிறாங்க கரெக்டா ஆளுக்கு ஒன்பது ரூபாய் இருபத்தி ஏழு ரூபாய் கொடுத்துக்கிறாங்க வெயிட்டரு ரெண்டு ரூபாய் வச்சுக்கிறாரு இருபத்தொன்பது ரூபாய் ஒரு ரூபாய் எங்க போச்சு பத்து ரூபாய் கொடுத்தாங்க ஒரு ரூபாய் திருப்பி வந்தது முப்பது ரூபாய் கொடுத்தாங்க இருபத்தி ஏழு ரூபாய் திருப்பி வந்துச்சு இப்ப இருபத்தி ஏழு ரூபாய் எவங்க கொடுத்தாங்க ரெண்டு ரூபாய் வெயிட்டர் எழுது ஒரு ரூபாய் எங்க போச்சு இருக்கு <laughs> 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 ஒரு வருஷம் கழிச்சு உங்க அப்பா எவ்வளவு கொடுப்பாரு ஒன்னு கொடுக்க மாட்டாரு வாஜார் சொன்னாரா ஏண்டா உனக்கு கணக்கு தெரியாதான் பையன் கட்டுறானா ஏன் சார் உங்களுக்கு எங்க அப்பனு தெரியாதான் சரியா கணக்குலயும் இந்த மாதிரி வேறு விதமான ஆன்சர்கள் இருக்கக்கூடும் சொல்ல வர நீங்க ரொம்ப லாஜிக்கலா கணக்கு டீச்சர் மாதிரியே டீச் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஆன்சர் தான் வரும் சைக்காலஜிஸ்ட் மாதிரி டீச் பண்ணீங்கன்னா இப்படிதான் நிறைய ஆன்சர் வரும் சரியா அதனால எல்லாத்தையும் கணக்கு வாஜார் மாதிரியே பார்க்க கூடாது வேற மாதிரி பார்க்க கத்துக்கணும் ம் அப்புறம் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் மாதிரி ஒன்று இப்போ கொடுத்துட்றேன் எழுதிக்கோங்க பேப்பர் பேனா இருந்ததுன்னா கிராஸ் சிஆர்ஓஎஸ்எஸ் சிஆர்ஓஎஸ்எஸ் கிராஸ் சிஆர்ஓஎஸ்எஸ் பெருசாக போல்டாக எழுதிக்கோங்க அதுக்கு கீழே ரோட்ஸ் அப்படின்னு எழுதுங்க ஆர்ஓ ஏடிஎஸ் அந்த சிக்கு கீழே ஆறு என்ன ஆர்க்கு கீழே இது ஓ அப்படிங்கிற மாதிரி கிராஸ்ன்னு எழுதிக்கோங்க அதுக்கு கீழே ரோட்ஸ்ன்னு எழுதிக்கோங்க சரியா இதை வந்து இங்கிலீஷ வந்து நாம நம்பரா மாத்த போறோம் ரைட் அது கீழே ஒரு கோடு போட்டு இதையும் அதையும் கூட்டுறோம் கிராஸையும் ரோட்ஸையும் நம்ம கூட்டுனா என்ன நமக்கு ஒரு ஆன்சர் வருது அது பேர் என்ன டேஞ்சர் அப்படின்னு வருது டிஐஎன்ஜிஆர் ரோட கிராஸ் பண்ணா டேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ரோட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம நம்பர் கொடுக்க போறோம் கிராஸ்ங்கிறதுக்கு நம்பர் கொடுக்க போறோம் டேஞ்சர் அப்படிங்கிறதுக்கான நம்பர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதுல ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஜீரோ ஒன் டு நைன் நம்பர் யூஸ் பண்ண போறோம் அதுல எஸ்ஓட வேல்யூ த்ரீ எஸ்ஓட வேல்யூ த்ரீ மூணு சிஆர்ஓஎஸ்எஸ் பிளஸ் ஆர்ஓஏடிஎஸ் வென் யூ டோட்டல் அப் தி ஆன்சர் வில் பி டிஐஎன்ஜிஆர் ஒரு <laughs> 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 நார்மலா நார்மலா நம்ம சொல்றது வாழ்க்கையில ப்ராப்ளம் யாருக்கும் பிடிக்காது சரியா விருந்து பிடிக்கும் ப்ராப்ளம் பிடிக்காது கோல் அப்படின்னு அச்சீவ் பண்ணா பிடிக்கும் பார்ட்டின்னு கொடுத்தா பிடிக்கும் ப்ராப்ளம் கொடுத்தா யாருக்கும் பிடிக்காது சோ 
கோல்ன்னு சொன்னீங்கன்னா அதை நோக்கி போவீங்க ப்ராப்ளம் சொன்னா அதை விட்டு விலகி போவீங்க நமக்கு என்னத்துக்கு பா ஒம்பே ஓதிங்க போயிடலாம் அப்படின்னு போயிடுவீங்க இப்ப கணக்கு புக்குன்னு ஒரு புக் இருக்குது அந்த புக் எடுத்தீங்க முதல் பேஜ்ல என்ன கொடுத்துறாங்க ப்ராப்ளம் கொடுத்துறாங்க முதல் பேஜ் முழுக்க என்ன கொடுத்துறாங்க ப்ராப்ளம் கொடுத்துறாங்க நூறு பேஜ்ல என்ன கொடுத்துறாங்க ப்ராப்ளம் கொடுத்துறாங்க இரநூறு பேஜ் புக்கு முழுக்க என்ன கொடுத்துறாங்க ப்ராப்ளம் கொடுத்துறாங்க மனுஷன் படிப்பானா ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணா ஓஞ்சு போது விடு ஒரு சரி பத்து பத்து ப்ராப்ளம் கூடியா ஒரு பக்கம் விடு சரி ஓஞ்சு போது ஒரு சாப்டர் கூடியா ப்ராப்ளம் விடு புக்கு முழுக்க வா ப்ராப்ளம் கொடுப்பீங்க இவ்வளவு ப்ராப்ளத்தையும் கொடுத்துட்டு படினா எவன் படிப்பாங்க மக்களுக்குள்ள <laughs> 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 ஃபைண்ட் எக்ஸ்ன்னு ஆனுங்க பாவிங்க இன்னும் அந்த எக்ஸ் கண்டுபிடிக்காம இன்னும் தேடினாங்கிறாங்க இத்தனை நாள் எங்கேயாவது ஐம்பது வருஷத்துல கண்டுபிடிச்சிருக்கணுமா இல்லையா இன்னமும் ஃபைண்ட் எக்ஸ் ஃபைண்ட் ஹண்ட்ரடே என்ன தாண்டா பண்றீங்க இவ்வளவு பேர் கணக்கு படிச்சு விட்டு ஃபைண்ட் எக்ஸ்ன்றாங்க அதனால அது முன்னேறதாவும் இல்ல அங்கேயே நிக்கிறான் இது விட்டா ரோடு சரி இல்லைன்னு வேற ரோடுக்காவது போகணும் இல்ல சரிதான் ஃபைண்ட் எக்ஸ் பண்ண முடியலப்பா விட்டுட்டு சரி ஃபைண்ட் எம் உதைக்கணும்னு <laughs> 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 அதே மாதிரி நீங்க எங்கன்னா ஒரு இடத்துல கணக்குல தப்பு பண்ணீங்க கணக்குறீங்களா <laughs> 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 யாராவது இதை அப்ளை பண்ணி பாத்துக்கிறீங்களா எவனுக்குமே யூஸ் ஆகாது இது என்னத்துக்கு டப்பா அடிச்சு இன்னும் உங்க தலையில வச்சுக்கிறீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஏ பிளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்டு கேள்வி கேட்டா எல்லாரும் ஆன்சர் சொல்றாங்க ஆனா ஒரு ஆளு கூட இது யூஸ் பண்ணது இல்ல யூஸ்லெஸ் மெட்டீரியல் எதுக்காக சொல்லி கோடிங்ல யூஸ் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சார் நினைக்கிறேன் நிஜம்தான் போதான் கொஞ்சம் <laughs> 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 நம்ம சைடுக்கு ஓட்டு போறதுக்கு ஒரு ஆளு இருக்காங்க வேற மாதிரி சொல்றேன் கேளுங்க இது ஜேம்ஸ் ஆர்லி செஸ் நாவல்ல வருது இந்த கை வாக்ஸ் இன் டு த ரோம் அண்ட் தேர் ஆர் டென் பீப்புள் ட்ரிங்கிங் அண்ட் இ பிக்ஸ் ஹஸ் காட் அ பிஸ்டல் இன் இஸ் ஹேண்ட் அண்ட் இ சேட் டோன்ட் மூவ் டோன்ட் வரி இஃப் எனிபடி மூவ்ஸ் டோன்ட் வரி ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் விடோ புரியுதா புரிஞ்சு Uh, don't move, don't worry. If anybody moves, don't worry. 
I will take care of your widow. Ipo ay inder rent line kulla, ame nuutam bodo pagatta padiciya awon amne soli ta. Purida. Apo ya inna danda panna poran ge ya. Awde ma muton dille. Anda mari attract panra mari yadaud masler gudan kating ge kade. Ila nalla owner bugala illa, ana owner bugala poratla kawam putsta. He got hold of you. James Adley Chesley in the mud Nerier Kuze. Is the Tupaya Tupai Camper, eh? Oh, and all in enough on one capa. I don't know. You must stop the bullet going by the way, ma. You must stop a bullet going by the way. As a bullet in your point is on in another Nitrivodo Nitral and Nitriva Prima. So the point is, in your little one of her, what a name put it in a marion to the na, Makada the Nere Padipang. Give the Chilipanane, Dumil and Satam. Rumurka Ratam. Is it para the mutam? Up Yengo Dumil or Satan Gagia, the Capra or the Apo emotion along the hard attract under Marie and Dan Alarco, Kanakla the Kadik Matins. In a children, but not Sola Chola, Ninga or picture creator Kadidan Paranga. Cuddle Beach, Kadakaray, Padagay, Kadalan. Kadali, Nilave, Mangai, Balloon, Ice Cream. Picture Kadi da? Hmm? Kadi is Kadi. Very good. Ipan of the legend, sir. Huh? Ipan of Solar Kalka. Ayati Nanu Tiaruti Mune, Randai Tiaruti Mupatia Te, Wati Tolati Aruti Are, Yarati Nutomune, Katati Nanti Pine Are, Ayati Nutia, Yadana Kachida. Catches <laughs> 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 Multiplication, division, addition, subtraction. Nale, nale. Either one thing you will put it though, put it yaw. Nanga management lets all the you like Peter Drucker, you hate Peter Drucker, read Peter Drucker. Ide Mari Osho Rajinisha Patin so longa. You like Osho, you hate Osho, read Osho first. Psychology, they run so long. You like Dr. Sigmund Friday, you hate Sigmund Friday, read Sigmund Friday. An Mari Pakra Bode. You like arithmetic, you hate arithmetic, learn arithmetic because now I have no other way. Ning wear one and sing and now you can arithmetic in the Aranum. Upper on arithmetic, but you are the massa illa, conjum nurture and let trigonometry no chiranga, algebra no one, algebra and a symbol, rule, manipulating symbols, solving equations, relationship between variables, the Gala algebra and perichiranga. The definition of Tandian Maltrez, yeah. Upon geometry in the the drawing a lavaranga, round day, hexagon, pentagon, and my porter, the ellipse, and my design design of porter, shape, size, properties, space, either lava, the la, circumference of manga, from parapada of manga, up on triangle manga, up on triangle, the Indian Kutta, the Navarum Kapanga, either lava, the geometry gulavaro, calculus in one of the study of change, yen the mar, the yen the nagar, the yen the concept of derivative with the lump porting, now the pure calculus. Our probability on her cut, either you put a poch and I put it down. Either February Martha Mandichana, Kuluru Poedo, Adapra Vail Vararam Cherom, Yale Lam Kotaram Cherom, Pudi Elevandrum. Probability and I put some poche, Ade the Marda Varapo there. In the Mari behave Panam nine, then the Marda Adiuro, in the Mari Panam nine, then the Marinamke, wipe a cadecum, a bit longer. Interval in the Mari Badulchana, Vala cadecum, a big probability. Yellow to go probability. Yet the Kailo data which is wrong, the data in the Maripine Bertana, in the Mario result or Ramabin Children. 
அதுக்கடுத்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒன்று இருக்குது புள்ளி விவர கணக்குன்னு சொல்லுவாங்க புள்ளி விவர கணக்கில் நாட்டு மக்கள் முந்நூறு பேர் இருந்தாங்கன்னா எப்படி இருக்கிறாங்க எண்பது பேர் நார்மலாக இருப்பாங்க அப்போ பத்து பேர் ரொம்ப பெரிய அறிவாளியாக இருப்பாங்க பத்து பேர்னா அது அறிவு கொஞ்சம் கம்மியாக இருப்பாங்க அப்போ எண்பது பேர் இந்த பெல்ஷ் எப்படி கருக்குள்ள வந்துடுவாங்க அப்போ எத்தனை பேர் பத்து பேர் வெளில போகிறாங்களா அது எவ்வளோ தூரம் வெளியில் போகிறாங்க இந்த பக்கம் அறிவாளிங்க இருக்கிறாங்க எவ்வளோ அறிவாளியாக இருக்கிறாங்க தொண்ணூறுலேருந்து ஐக்கியூ நூற்றி பத்து வரைக்கும் வந்ததுன்னா நீங்கள் நார்மல் இன்டெலிஜென்ட்டுன்னு அர்த்தம் தொண்ணூறும் நார்மல் இன்டெலிஜென்ட்டு தான் நூற்றி பத்து நார்மல் இன்டெலிஜென்ட்டு தான் நூற்றி பத்துக்கு மேலே போனால் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இன்டெலிஜென்ட்டு தொண்ணூறுக்கு கீழே இருந்ததுன்னா உங்கள் கம்மி இன்டெலிஜென்ட்டு அப்போ எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் மோ மீனு மோடு மீடியம்னு அந்த சென்டர்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் டிஸ்போஸ் ஆகுறீங்க அப்படின்னு பார்க்கறதுலாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு பெல்ஷேப் கவர் ம் பெல்ஷேப்டு கர்வுன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நம்பர் தியரி அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஓவராலாக மேத்ஸில் வர்றது இந்த ஓவரால் மேத்ஸில் நம்ம இந்த ஜாமெட்ரி அப்புறம் யூக்ளியடன் ஜாமெட்ரின்னு இருக்குது அதுக்குள்ளே நிறைய சப் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸ்டட்டிஸ்டிக்ஸை பற்றி கெண்டெல்லாம் சொல்லுவாங்க லைஸு டேம்டு லைஸு ஸ்டட்டிஸ்டிக்ஸும்பாங்க பொய் மிகப்பெரிய பொய் அதை விட மோசமான பொய் பேர் புள்ளி வர கணக்கு ஸ்டட்டிஸ்டிக்ஸு புள்ளி வர கணக்கு வச்சு நீங்கள் என்னென்னா பண்ணலாம் இப்போ பாலிடிக்ஸ் பேசுகிறேன் நினைக்க வேண்டாம் ஒரு ஒரு வாரம் முன்னாலே பத்து பதினஞ்சு நாளுக்கு முன்னாலே நிர்மலா சீதாராமன் அப்படின்ட்டு ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்தாங்க நாங்கள் வந்து நிறைய காசு கொடுத்துருக்குறோம் நாங்கள் நீங்கள் கேட்குறத விட அதிகமாகவே கொடுத்துருக்குறோம் நாங்கள் வாங்கறத விட அதிகமாகவே கொடுத்துருக்குறோம் தமிழ்நாடு எவ்வளவு ஒன்றிய அரசு கொடுக்குது ஒன்றிய அரசு எவ்வளோ திரும்பி கொடுக்குது அப்படிங்கிறதுல அவங்க புள்ளி வர கணக்கெல்லாம் கொடுத்தாங்க நீங்கள் கொடுத்தது பதினெட்டு பைசா நாங்கள் கொடுத்தது இருபத்தெட்டு பைசா அப்படிங்கிற மாதிரி கணக்கு கொடுத்தாங்க இல்லை பெரிய பியூட்டி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டைரக்ட் டாக்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்தோமோ அதை கணக்கு சொன்னாங்க இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் கொடுத்தது டீல் விட்டாங்க ஒட்டு மொத்தமாக அப்படியே போய் ஊரை ஏமாற்றி நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து இங்கே பேசுகிறப்ப அவ்வளோ மிகப்பெரிய பொய் சொல்லிட்டு போனாங்க நீங்கள் கொடுத்த காசு எவ்வளோ அப்படிங்கிற போது டைரெக்டாகவும் கொடுத்துருக்குறோம் இன்டைரக்டாகவும் கொடுத்துருக்குறோம் டைரெக்ட் டாக்ஸை மட்டும் அக்கௌண்ட்டில் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் பதினெட்டு காசு கொடுத்தீங்க நாங்கள் பத்தொம்பது காசு கொடுத்தோம் அதிகமாக கொடுத்தோம் அப்போ நீங்கள் மைக்கில் பேசிட்டு போகிறாங்க இது புளியோர கணக்கு பொய் மனதறிந்து தெரிந்தே பண்ணுகிற பொய் இந்த மாதிரி பொய் நிறைய பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் இன்னொன்று பத்து பேர் பத்துக்கு ஒம்பது பேர் எங்களுடைய சோப்பை தான் பயன்படுத்துகிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு விளம்பரம் பார்த்தேன் அப்படி ஒன்று இது பிரபலமான சோப் இல்லை எது ஒரு டப்பா சோப்பு தானே இதை எப்படி பத்துக்கு ஒம்பது பேர் தொண்ணூறு பர்சன்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அந்த ஆளுங்க ஃபோன் பண்ணி கேட்டோம் என்ன யா தொண்ணூறு பர்சன்ட் மார்க்கெட் ஷேர்னு கிளைம் பண்ணுறியே நியாயமா நிஜமாகவே ம நெஞ்ச தொட்டு சொல் உனக்கு தொண்ணூறு பர்சன்ட் மார்க்கெட் ஷேர் இருக்குதான் அவன் சொன்னால் அப்படிலாமா இல்லையா நாங்கள் இங்கேயும் சொல்லவே இல்லையான் யோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல போட்டுக்கிறியே பத்துக்கு ஒன்பது பேர் எங்க சோப் ஒவ்வொரு யூஸ் பண்றாங்கன்னு பெருசா ஹிந்து பேப்பர்ல போட்டிருந்தேன் நாங்க ரோட்ல போற பத்து பேரை கேட்டோம் சார் ஒன்பது பேர் சொன்னாங்க உங்க சோப் ஒவ்வொரு யூஸ் பண்றாங்கன்னு நாங்க எங்கன்னா தொண்ணூறு பர்சன்ட் சொன்னோமா ஒன்பதே ஒன்பது பேர் தான் சார் யூஸ் பண்றாங்க இதுக்கு பேரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி புள்ளி விவர கணக்கு கொடுக்குறாங்க பத்துக்கு ஒன்பது பேர் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா நாங்க தொண்ணூறு பர்சன்ட் யூஸ் பண்றாங்க நாங்க நினைச்சுக்கணும் புரியுதா அவன் மொத்தமே ஒன்பது பேர் தான் யூஸ் பண்றாங்க தமிழ்நாடு முழுக்கவே அப்படி கூட இருக்கும் அவன் சொல்லலையே நான் எங்க போய் சொல்லுறான் இப்போ ரன்னிங் ரேஸ் ஒண்ணு நடந்ததுங்க அதுல இந்த கென்னடி அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் கென்னடியும் ஓடினாருங்க இந்த குர்ஷே ஒண்ணு ரஷ்யன் பிரசிடென்ட்டும் ஓடினாருங்க ரிசல்ட் வருதுங்க ரிசல்ட்டு அவங்கவுங்க டிவியில அனௌன்ஸ் பண்றாங்க ரஷ்யால அனௌன்ஸ் பண்றாங்க இதுல அமெரிக்காலையும் அனௌன்ஸ் பண்றாங்க அப்போ அமெரிக்காவில் என்ன சொல்றாங்க கென்னடி ஃபர்ஸ்ட் வந்தாருங்க குர்சேவன் குர்சேவ் லாஸ்ட் வந்தாருங்க அப்படிங்களா சார் தான் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கணும் சார் என்ன ரஷ்யா அவனோட வாய்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா இது அவன் இந்த ராய்டர் மாதிரி ஏதோ ஒன்று இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரேடியோ மாஸ்கோ அவனை போட்டு அந்த டிவி ஓபன் பண்ண அவன் என்ன சொல்றான் குர்சேவ் வந்து செகண்ட் வந்தாருங்க இவர் கென்னடி வந்து லாஸ்டா வந்தவனுக்கு முன்னால வந்தாருங்க அப்படின்னா இது என்னடா அவன் ஃபர்ஸ்ட்னா லாஸ்ட்னா நீ என்னடானா ஒன்று எட்டுன்னு இருக்குது நீ என்னடானா நீ செகண்டு குர்ஷியாக ஒன்று கென்னடி கடைசியாக வந்தவனுக்கு முன்னால் வந்தான் ஏழாவதுன்றேன் அப்புறம் கேட்டால் மொத்தமே ரெண்டு பேர் தான் சார் ஓடினாங்க
டெக்னாலஜி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இதெல்லாம் உதவுது ஹெல்த் கேர் மெடிசன் இதெல்லாம் உதவுது அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் லாஜிஸ்டிக்ஸ் எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு வெயிட் எதை வச்சு எப்படி கொண்டு போறோங்கிற மாதிரி அப்புறம் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்கிங் என்வரன்மெண்டல் சயின்ஸ் சஸ்டைனபிலிட்டி இந்த எவ்வளவு மரம் செடி கொடி இருக்குது எவ்வளவு தண்ணி இருக்குது அப்படின்லாம் பாக்குறாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் அதுல டைமிங் தான் பத்து பத்து செகண்டுக்கு உள்ள ஓடினீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப பெரிய ஆளு பத்து செகண்டுக்கு அப்புறம் ஓடினீங்கன்னா நீங்க சாதா ஆளு சோ அப்ப எல்லாமே நம்பர்ல தான் இருக்குது அந்த நம்பரை வச்சுதான் நம்ம முடிவு பண்றோம்னா எஸ் எம் எஸ்ல அனுப்புன மாதிரி நம்பர் என்பது உலகத்தில் கிடையாது நான் நாம உருவாக்கணும் எங்கேயுமே நம்பர் கிடையாது சும்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப கையில வந்து நான் மூணு பேனா வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் இதை வந்து ஒரு குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் மூணு வயசு நாலு வயசு குழந்தைக்கு இது என்ன பேனா ரைட் இது என்ன பேனா அப்புறம் இது என்ன இதுவும் பேனா அப்போ இது இது என்னான்னு நிறைய பேனா அப்படின்னு சொல்லுது நிறைய பேனா இல்லை கரெக்டா சொல்லணும் இது ஒரு பேனா இது ரெண்டு பேனா இது மூணு பேனா மொத்தம் மூணு பேனா குழந்தைக்கு புரியல பேனா இங்க இருக்குது மூணு எங்க இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றேன் நான் மூணு பென்சில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அப்புறமா இது என்னாது பென்சிலு இது என்ன பென்சிலு இது என்ன பென்சிலு இப்ப பாரு இது ஒரு பென்சிலு இது ரெண்டு பென்சிலு இது மூணு பென்சிலு குழந்தை டே பென்சில் இங்க இருக்குது மூணு எங்க இருக்குது நேற்று தான் சொன்ன மூணு அதுல இருக்குதுன்னு இப்ப சொல்ற மூணு இதுல இருக்குதுன்னு எங்கடா மூணு இருக்குது அதுலயும் காணுமே இதுலயும் காணுமே போட்டுன்னு ஒண்ணு போட்டோம் அடிக்க வேற அடிக்கிறானுங்கள அப்ப மூணுன்னு ஒத்துக்கலாம் ஆமா மூணு பேனா ஆமா மூணு பென்சில் அது பார்க்கல மூணே காணும் அது பார்வையில பென்சில் இருக்குது அது பார்வையில பேனா இருக்கு எங்கடா மூணு இருக்குது அடிக்கிறானுங்களே இது கணக்கு டீச்சர் நான் வானா அடிப்பா ஓடிப்பிடு புக்க எடுக்காத வெறுப்பேத்துவானுங்க எங்கேயுமே காணுயா சாம் சத்தியமா மூணாம் நம்பர் காணும் மூணு பேனா இருக்குது எனக்கு தெரியுது மூணு பென்சில் இருக்குது எனக்கு தெரியுது மூணு எங்க அஞ்ச மூணு எட்டு எப்படா வரும் தெரிய அஞ்ச நம்பரையும் காணும் மூணாம் நம்பரையும் காணும் இது காமிச்சா இது பேரு ரிமோட்டு சத்தம் புரியுது என்ன இது பேரு சீப்பு புரியுது இது பேரு கரைச்சி புரியுது இதே மூணு எங்கடாக்குது ஒன்னு ரெண்டு மூணு எங்கடாக்கு எவனு காட்ட மாட்டேன்றான் ஆனா இருக்குதுனால சொல்றான் எங்கெங்கயும் கொண்டு போய் ஒட்டி வச்சிடறானுங்க எல்லாத்துலயும் இருக்குதுங்கிறாங்க அப்ப குழந்தைக்கு புரியல குழந்தை பயப்படுது அடி வாங்காம தப்பிக்கிறதுக்காக நீங்க சொல்றதெல்லாம் எஸ் சொல்றது தவிர அது சாமி சத்தியமா நம்பவே கிடையாது அது ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒரு நம்பர் கூட அது பாக்கல அது நம்பவும் நம்பாது காமிச்சிங்கன்னா அதை நம்பும் இட்லின்னா காமிக்கணுங்க சும்மா இட்லி டைலாகே பேசினது கூடாது இட்லி காமிக்கணும் மூணாம் நம்பர் காமிக்கணும் அஞ்சாம் நம்பர் காமிக்கணும் ரைட்டா அப்புறமா இதுல என்ன இது இன்னொரு ப்ராப்ளம் இதையும் தாண்டி நார்மலா கணக்கு படிக்கிறவங்களுக்கு சில செய்திகள் நான் அந்த புக் எழுதியிருக்கிறேன் தொண்ணூறு மதிப்பெண்களுக்கு மேல் வாங்குவது எப்படி அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறேன் இதுல கணக்கு படிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறேன் நாளைக்கு யாராவது இந்த நம்ம வீடியோவை கணக்கு படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்கள படிச்சா அவங்களுக்கு உதவக்கூடிய செய்தி சரியா அப்புறமா உள்ள வர்ற போது கணக்குல உணர்ச்சிகள் இருக்குதா யோ அதுவே கிடையாது உணர்ச்சி எங்க இருந்து வரும் முதல்ல நம்பரே கிடையாது நம்பர் நீங்க கிரியேட் பண்ணி விட்ட பொருடா சரியா அப்புறம் அதுல உணர்ச்சிகள்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது அப்ப கணக்குல உணர்ச்சிகள் இல்லவே இல்லையா இருக்குது எங்க இருக்குதுன்னா சரி முதல்ல கணக்கு இருக்குதுன்னு ஒத்துக்குவோம் அப்புறம் உணர்ச்சி இருக்குதுன்னு ஒத்துக்குவோம் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தா கஷ்டப்பட்டு நீங்க அது ரவி சார் சொன்ன மாதிரி பின்னாலகிறத பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டோ எப்படியோ நீங்க ஆன்சர் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ உங்களுக்கு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் கிடைக்கும் உங்க டீச்சர் இது மூணு மார்க்கு மூணு அஞ்சுக்கு அஞ்சு பத்துக்கு பத்து போட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு உணர்ச்சிகள் அப்படின்னு கிடைக்கும் மற்றபடி ப்ராசஸ்ல உங்களுக்கு கணக்குல உணர்ச்சிகள் கிடைக்காது கதையில படிக்கிற மாதிரி இல்ல பிசிக்ஸ்ல இதே இதையும் போடு இந்த தராசுல இதை வை அந்த தராசுல இது வை எது மேல போகுது எது கீழே போகுது இந்த மேக்னட்டை வச்சா எது அட்ராக்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல சூடு பண்ணா என்ன ஆகுது காத்து என்ன பண்ணுது இதையும் அதையும் கலந்தோம்னா நைட்ரிக் ஆசிட் சல்பியூரிக் ஆசிட்னா அப்படின்னா எல்லா இடத்துலயும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நீங்க நேர்ல பாக்குறீங்க இந்த இடத்துல அந்த நேர்ல பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு கணக்குல கிடையாதுன்னு சொல்ல வர்றேன் அதனால முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்புறம் தான் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் அப்புறம் கணக்கு முதல்ல படிக்க ஆரம்பிக்கிற போது என்ன பண்ணணும் எப்பவுமே கணக்கு படிக்க ஆரம்பிக்கிற போது நாலு பசங்களை கூட சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு நாலு பசங்கன்னா அந்த பசங்களும் பொண்ணுங்களும் நாலு பேரை கூட போய் வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஃபார்முலாவை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு உங்ககிட்ட யாரு நல்லா படிக்கக்கூடிய ஆளோ எப்பா நீ தான
அதுக்கப்புறம் கணக்கு போடுற போது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும் ஏதோ ஒரு ஃபார்முலா இது இந்த பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற மாதிரியோ ஏ டூ பை ஆ டூ எல் பி அப்படிங்கிற மாதிரியோ ஏதோ ஒன்று எல் இன்ட்டு பிங்கிற மாதிரியோ ஏதோ ஒரு ஃபார்முலா ஒன்று கையில் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் ஒரு இருபது கணக்கு பத்து கணக்கு வரிசையாக போட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா உள்ளே ஏறும் நாலு சாப்டர் நாலு ஃபார்முலா போட்டு ரெண்டு ரெண்டு கணக்கு போட்டால் ஒன்று கூட ஏறாது குழம்பிடும் ஏன்னா அங்கே ஒரு இடத்துலையும் உணர்வுகள் கிடையாது அங்கே ஒரு இடத்துலையும் உங்களுக்கு படங்கள் கிடையாது வண்ணங்கள் கிடையாது பொருளும் கிடையாது அதனால நமக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியணும் ஒரு ஃபார்முலா எடுத்துக்கணும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் மட்டும்தான் படிக்கணும் ரெண்டாவது சாப்டர் படிக்கக்கூடாது அடுத்த நாள் இன்னொரு சாப்டர் இன்னொரு ஃபார்முலா அதுல ஒரு பத்து கணக்கு மூணாவது நாள் மூணாவது ஃபார்முலா அதுல பத்து கணக்கு எக்ஸாம் வர்ற சமயத்துல மட்டும்தான் எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து படிக்கணுமே தவிர கினிஷியலா ஒரு புது ஃபார்முலா ஒரு புது கணக்கு ஒரு புது பாடம் கற்றுக்கொள்ளுகிற போது ஒரு பாடத்துக்கு மேல படிக்க கூடாது சரியா அதுக்கப்புறமா என் பசங்க கிட்ட வந்து நிறைய கேடு வாங்கிக்கோங்க ஒவ்வொரு கேடு ஒவ்வொரு ஃபார்முலா வச்சிருப்பான் நிறைய கேட்ஸ் நாலஞ்சு பசங்களை வாங்கிக்கிட்டு ஒன்னா வச்சிருந்து ஒரே கேள்விக்கு என்னென்ன ஃபார்முலா எப்படி எப்படி எல்லாம் வழிமுறையில சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு வழிமுறை பார்த்துட்டீங்கன்னா யூ பிகம் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் தட் பர்டிகுலர் ஏரியா உங்களுக்கு எது பர்சனலாக பிடிக்குதோ அந்த ஃபார்முலா அப்புறம் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இனிஷியலாக படிக்கிற போது நாலஞ்சு விதமாகவும் சால்வ் பண்ண தெரியணும் இப்போ கம்ப்யூட்டரே நின்றுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒர்க் பண்ணலைன்னா இதை ஒர்க் பண்ண வைக்கிறதுக்கு அவன் மைக்ரோசாஃப்டோ இல்லை ஆப்பிளோ நாலு அஞ்சு வழிவகை வச்சிருப்பான் பாஸ்வேர்டு மறந்து போச்சு அப்படின்னா அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு வழிவகை வச்சிருப்பான் புரியுதா எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒன்று இருக்கணும் இது ஒன்று தான் ஃபார்முலா ஸ்டக் அவ்வளோ தான் முடிஞ்சிச்சு சார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது கைவரில் வச்சு செல்ல ஓப்பன் பண்ணலாம் ஃபேஸை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணலாம் இல்லைன்னா இன்னொரு பாஸ்வேர்டை கிரியேட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு வழிவகை உங்களுக்கு இருந்தே தீரும் நிறைய ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்கணும் ஒரே ஒரு வழிதான் ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான் அப்படின்னு நினைக்கூடாது அதுக்கப்புறமா கணக்கு படிக்கிற போது எல்லாம் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் எல்லா பசங்களுக்கும் எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆஹா இதுதான் செப்பு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு கரெக்டா அதனாலதான் புரியுது எனக்கு எவ்வளவு புரிஞ்சாலும் நீங்க இங்கு வச்சீங்கன்னா ஒன்னும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது அழகான படம் ஒண்ணு காமிக்கிறேன் பாக்குறீங்க உங்களுக்கு நல்லா புடிச்சிருக்குது நல்லா புரியுது நீங்க வரைங்கன்னு சொல்ற போது தான் ப்ராப்ளம் ஆரம்பிக்கும் படத்தை ரசிக்கிறதுக்கு மூளை வேணாம் படம் வரையறதுக்கு உங்களுக்கு மூளை வேணும் அப்போ கணக்கு எவ்வளவு படிச்சாலும் உங்களுக்கு புரியும் ஆனா திரும்ப ரிப்பீட் பண்ண முடியாது ஓவியம் வரைஞ்சு 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 பார்த்தாதான் அதே மாதிரி வரைய முடியுங்கிற மாதிரி நீங்க இங்க்ல எழுதுனா மட்டும்தான் உங்களால ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும் படிப்பது வேறு கணக்கு படிப்பது அல்ல போட்டு பார்ப்பது கம்ப்யூட்டர்ல எல்லாம் போடக்கூடாது கீபோர்டில் எல்லாம் போடக்கூடாது கீபோர்டுக்கும் கம்ப்யூட்டருக்கும் கம்ப்யூட்டருக்கும் கனெக்டிவிட்டி கிடையாது கையில் பேனா வச்சிருந்து ஒரு வெள்ளை பேப்பர் வச்சிருந்து இங்கில் எழுதுனீங்கன்னா மூளையில் ரெஜிஸ்டர் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏராளமான நியூரலாஜிக்கல் ஸ்டடீஸு சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்டடீஸு ப்ரூவ் பண்ணி சொல்லுது இங்கு வச்சு பேப்பர் வச்சு எழுதுனா தான் உனக்கு சிலது விளங்கும் அப்படின்னு சொல்லுது அதனால் என்ன பண்ணீங்கன்னாலும் புக் எழுதுனா கூட எதோட உங்களுக்கு உணர்வு உணர்வு பூர்வமான ஒன்றுதல் வேணும்னு நினைச்சிங்கன்னா பேப்பர் பேனா தான் வேணுமே தவிர கம்ப்யூட்டர் அல்ல வேகமாக பண்ணுறதுக்கு நிறுவனா படிப்போங்க டிக்டேட் பண்ணி அது லாங்குவேஜாக மாற்றினா அது தனி கதை உங்கள் உள்ள ரீட்டைன் ஆகணும் நீங்கள் உணர்ந்து பார்க்கணும் மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு வேணும்னா வெள்ளை பேப்பரில் இங்கில் எழுத வேண்டும் அதுக்கப்புறமா இப்போ காலேஜில் வாஜாரி ஏதோ ஒரு லெக்சர் அடிக்கிறாரு பிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி இங்கிலீஷு தமிழ் போர் அடிக்குது வெளியில் கொஞ்சம் வேடிக்கை பாருங்க அப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் கழிச்சு வாங்க புரியும் இந்த கணக்குல ரெண்டு ஸ்டெப் விட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இந்த கணக்கு டீச்சர் எவ்வளவு மோசமாக இருந்தாலும் எவ்வளவு அழகாக சொல்லி கொடுத்தாலும் நாம அந்த கணக்கு டீச்சர் கணக்கு டீச்சர் தான் பாகணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அட்டென்ஷன் இல்லைன்னா உங்களால கணக்கு வாங்க முடியாது மத்த எல்லா சப்ஜெக்டும் நீங்க வேடிக்கை பார்த்தீங்கன்னா காதல வாங்கலாம் கணக்கு மட்டும் வேடிக்கை பார்க்க முடியாது ஒரே ஒரு ஸ்டெப் போயிருச்சுன்னா மொத்த கணக்கும் போயிடுச்சுன்னா அர்த்தம் ரைட்டா இது ஒயர் போய் பெருசாக போகிற ஒயரை குருவில் கட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா எதுவுமே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி அதனால் யூ
இவங்களுக்கும் மூல ஆட்டகாசமாகுது அவங்களுக்கும் மூல ஆட்டகாசமாகுது எங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கவனக்குறைவாக சின்னதா ஒரு தப்பு ஒண்ணு பண்றோம் இப்ப முதல்ல வந்து பாட் மேசன்ற மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு சொன்னாங்கல்ல பிராக்கெட்டு ஆர்டரு என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஆர்டர் இருக்குது இல்லையா அது மாதிரி நம்ம இந்த தொண்ணூத்தாறுல மார்க் வாங்குறவன் அந்த ஆர்டர்ல ஏதோ ஒரு இடத்துல விட்டான் புரியுதா அந்த ஒரு ஸ்டெப்ப விட்டதுல என்ன ஆச்சுன்னா இதுல ஒரு மார்க் போச்சு அதுல ரெண்டு மார்க் போச்சு இதுல ஒண்ணு போச்சு நீங்க தொண்ணூத்தஞ்சு தொண்ணூத்தேழு மார்க் வாங்கினீங்க ஆனா உங்க மூளைக்கும் நூறு மார்க் வாங்குற மூளைக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது கொஞ்சம் ஷார்ப்பா பேயிங் அட்டென்ஷனோட போக்கஸோட இருந்து கவனத்தோடு பண்ணிருந்தா நீயும் தொண்ணூறு வாங்கியிருக்கலாம் தொண்ணூத்தஞ்சுக்கும் நூறுக்கும் வித்தியாசமே கிடையாதுங்கிறதுதான் ஃபேக்ட் அவன் அஞ்சு மார்க் விட்டான் சார் உடல இவனுக்கும் நூறு வாங்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தது எங்கேயோ ஒரு சின்னதா தவறு பண்ணிட்டான் அந்த சின்ன தவறு மற்ற இடங்கள்ல பண்ண முடியும் கணக்குல பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறமா உங்க பழைய ஆன்சர் இருக்கணும் இந்த மந்த்லி மிட்டம் அசைன்மெண்ட் குவார்டர்லி திரும்ப மந்த்லி மிட்டம் ஆஃப் அர்லி மந்த்லி மிட்டம் மாடல் பேப்பர் எல்லாம் இருக்குதுல்ல எல்லா பேப்பரையும் ஒன்னா எடுத்து வச்சு எவ்வளவு மார்க் வாங்கினீங்கன்னு பாத்துட்டு எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு அறுபது மார்க் வந்திருக்குது நாற்பது மார்க் போயிருக்குது எண்பது மார்க் வந்திருக்குது இருபது மார்க் போயிருக்குதுன்னு பார்த்து அந்த ஏரியாவை எடுத்து வச்சுட்டு அந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணி அந்த பாடத்துல இன்னொரு பத்து கணக்கு போட்டீங்கன்னா தான் ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆகும் ஏதோ வாங்கினா மார்க் வாங்கினா தூக்கி போட்டேன்னு போடக்கூடாது உங்களை பத்தி பயோடேட்டா ஆகுது உங்களுக்கு தெரியுது இது தெரியுதுன்னு சொல்லுது இது உங்களுக்கு தெரியலன்னு அது காமிக்குது அப்போ நான் என்னை எங்க மேம்படுத்தணும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் கரெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கறத தான் என்னுடைய பேப்பர் சொல்லுது அதுல இருக்கிறதுலயும் சொல்லுது மார்க் இல்லைங்கிறதுலயும் சொல்லுது அதனால நான் ஏற்கனவே எழுதின மார்க் விடைத்தாள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது என்னுடைய பயோடேட்டா மத்தவனு உதவாது எனக்கு நிச்சயமா உதவும் அதனால எல்லா விடைத்தாள்களும் எடுத்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா நாமளா ஒரு நாலஞ்சு பசங்க ஒன்னா சேர்ந்துட்டு பசங்களும் பொண்ணுங்களும் ஒன்னா சேர்ந்துட்டு அது மார்னிங் டென் டு ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டைம் வச்சுட்டு நாலஞ்சு பசங்க ஒன்னா சேர்ந்து ஆளுக்கு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் தயார் பண்ணணும் கொஸ்டின் பேப்பர் தயார் பண்ண தெரியலன்னா ஏற்கனவே டீச்சர் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல மந்த்லி மிட்டம் குவார்டர்லி மந்த்லி மிட்டம் ஆஃப் அலின்னு அதுல இருந்து இதுல ஒண்ணு அதுல ஒண்ணு அதுல ஒண்ணு எடுத்து நாமளா ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் கிரியேட் பண்ணி அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் நான் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணுவேன் அந்த நாலு பசங்களும் ஆளுக்கு ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணுவாங்க அஞ்சு பேரையும் ஒன்னா கொண்டாந்து வச்சு குலுக்கி போட்டு நான் எழுதின கொஸ்டின் பேப்பரை விட்டுட்டு வேற ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரை நான் எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பையனும் ஒவ்வொரு பொண்ணும் பண்ணணும் அப்புறம் மரியாதையா உட்கார்ந்து மூணு மணி நேரம் நாம எழுதணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆள் இன்னொரு பேப்பரை கரெக்ட் பண்ணணும் அப்புறம் ஏன் இவ்வளவு மார்க் போட்டாங்கன்னு சொல்லணும் ஏன் கம்மி மார்க் போட்டாங்கன்னு சொல்லணும் ஏன் ஃபெயில் ஆச்சுன்னு சொல்லணும் ஏன் ஃபுல் மார்க் போட்டாங்கன்னு சொல்லணும் அந்த எக்ஸ்பிளேஷன் இருந்ததுன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து நாமளே பண்ற போது இதுல பெரிதா நம்ம வெட்கப்படுவதற்கோ அச்சப்படுவதற்கோ ஒண்ணும் இல்ல ஸ்கூல்ல டீச்சர் கொடுத்தா அப்பா அடிப்பாங்கன்றது தனி கதை இங்க நாம ஃப்ரெண்ட்ஸா தானே பண்ணின்னு இருக்கிறோம் ஹாப்பியா நம்ம பார்த்துட்டு ஃபெயில் ஆனோம் ஃபெயில் ஆனோம் நல்ல மார்க்கு நல்ல மார்க்கு அப்ப இது ஒரு கேம் மாதிரி ஒரு பசில் மாதிரி வச்சுக்கிறது நல்லது அதுக்கப்புறமா இப்ப வாத்தியாருக்கு மூடு சரியில்லைன்னா அஞ்சு மார்க் கேள்விக்கு நாலு மார்க் போடுவாரு தமிழோ இங்கிலீஷோ பிசிக்ஸோ கெமிஸ்ட்ரியோ கணக்குல நீங்க கரெக்டான ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி கரெக்டான ஸ்டெப் போட்டு கரெக்டான ஆன்சர் கொடுத்துட்டா உன் வாத்தியாருக்கு என்ன மூடு இருந்தாலும் சரி மரியாதையா பத்துக்கு பத்து போட்டாகணும் அஞ்சுக்கு அஞ்சு போட்டாகணும் வாத்தியார் கண்ட்ரோல்ல ஒன்னும் கிடையாது லாங்குவேஜோ மத்த சப்ஜெக்டோ த டீச்சர் கேன் பிரிங் இன் இட்ஸ் இமோஷன் In correcting the mathematics paper, the teacher has got no bloody role to play. If the answer is correct, bloody well, give 10 marks, 10 out of 10, 10 out of 10. If you have a little bit of a mark, you can't get a little bit of a mark. This is an area where the teacher doesn't have power. You have all the power. It's not a subject. The teacher has a little bit of a mood. If you have a little bit of a mood, you have a little bit of a mood. If you have a little bit of a mood, you have a little bit of a mood. You have a little bit of a mood. You have a little bit of a mood. If you have a little bit of a mood, you have a little bit of a mood. You have a little bit of a mood. அதுல பாத்துக்கோங்க அப்புறம் பார்முலா தான் உங்களுக்கு தெரியும் எந்த கணக்கை பார்த்த உடனே இதுக்கு என்ன பார்முலா அப்படின்னு உங்க மனசுல அப்பியர் ஆச்சுன்னா நீங்க ஹாஃப் த கேம் ஆல்ரெடி வின் அது சரியான பார்முலா தெரிஞ்சுனா அதுக்கப்புறம் எழுதுறது மிச்சம் மீதி அதனால திரும்ப திரும்ப இந்த பார்முலாவும் அந்த அப்ளிகேஷனும் உங்க மனசுல இருக்கணும் படிக்கிறப்ப ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃபார்முலா ஒரு டாபிக் ஒரு சப்ஜெக்
ஒன்பது வரைக்கும் பத்து நம்பர் வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு நாம சொல்றோம் ஜென்ரலா ஆனா அந்த மாதிரி சொன்னா அவங்களுக்கு மரியாதை கிடையாது இல்ல கனெக்டிவ் ஆனால அவங்க அதுக்கு பேர் என்டிஜர் அப்படின்னு வச்சுக்கிறாங்க ஐஎன்டிஇஜிஆர் அப்படின்னா என்டிஜர் என்டிஜர்னா என்னான்னு திருப்பி என்டிஜர்னா டிஜிட்டுன்னு டிஜிட்டுனா என்னங்க சார் என்ன டிஜிட்னா கம்ப்யூட்டருக்கு தான் இல்லைங்க டிஜிட்னா எங்க ஃபிங்கர் ஆனா இல்லைங்க இதையும் ஃபிங்கர்னு சொல்லுவான் அதையும் டிஜிட்டல் சொல்லுவான் டிஜிட்டலா ஸ்டோர் பண்ணிக்கோன்னா கம்ப்யூட்டர்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கோன்னு அர்த்தம் இவங்க டிஜிட்டல் அப்படிம்பாங்க அப்புறம் இன்டிஜர்ம்பாங்க இன்டிஜர்னா என்னான்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுப்பாங்க மைனஸ் ஒன்னுனாலும் இன்டிஜர் தான் ஜீரோனாலும் இன்டிஜர் தான் பிளஸ் ஒன்னுனாலும் இன்டிஜர் தான்வாங்க யோ நம்பர்னா எனக்கு புரியுது உரியானா இல்ல நம்ம மூணு கிளாசிபிகேஷன் வச்சுக்கிறோம் மைனஸ் ஒன்னு அப்புறம் ஜீரோ அப்புறம் பிளஸ் ஒன்னு மூன்று விதமான இன்டிஜர்கள் இருக்கும் டே எவ்வளவு தாண்டா குழப்பீங்கன்னு தெரிய மாட்டேன் சரியா அதுக்கப்புறமா இன்னொன்னு இன்ன வரைக்கும் எனக்கு புரியாத ஒரு செய்திங்க இந்த பிளஸ் பிளஸ் கூட்டினா பெருக்குனா பிளஸ் வரன்றாங்க மைனஸையும் மைனஸையும் பெருக்குனா பிளஸ் வரன்றான் அவங்களாம் எப்படா வரும் நான் ஏற்கனவே ஆயிரம் கடன் இன்னொரு ஆயிரம் கடன் ஆயிரம் ஆயிரம் கடன் சேர்த்தா ரெண்டாயிரம் பிளஸ் இல்லாம புரியலையாடா இன்ன வரைக்கும் அங்கே எங்க தெரிஞ்ச சாங் சத்தியமா இன்ன வரைக்கும் புரியல மைனஸ் இன் டு மைனஸ் இஸ் பிளஸ் எப்படா கடனுக்கு மேல கடன் வாங்கினா எப்படா பிளஸ் ஆகும் தெரியல இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வெறுப்பத்துறாங்க சரியா அதுக்கு அடுத்தது பிரைம் நம்பர்னு ஒண்ணு இருக்குது இது வந்து அழகான செய்தி பிரைம் நம்பர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து இத ரெண்டே ரெண்டு நம்பரால் தான் வகுக்க முடியும் இப்போ ஒண்ணு அப்படின்னு வச்சிருந்தீங்களே வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஒன்னு ஒன்னால மட்டும்தான் வகுக்க முடியும் அதே மாதிரி ஏழுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏழு ஏழால வகுக்கலாம் ஏழு ஒன்னால வகுக்கலாம் எனி நம்பர் கேன் பி டிவைடட் பை ஒன்னு சரியா அது ஒன்னு அந்த நம்பர் அந்த நம்பரால மட்டும்தான் வகுக்க முடியும் ஏழு நீங்க வேற ஏதாவது வகுத்தீங்கனால ஏதோ ஒண்ணு ஈவு ரிமைண்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு சொச்சம் மிச்சம் நிக்கும் அந்த மாதிரி ஒன்னு நிக்க கூடாது டிவைட் பண்ண கரெக்டா வரும் இப்ப பத்து இருக்குது அஞ்சால டிவைட் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு மிச்சம் என்ன ஒண்ணு இல்லீங்களா புரியுதா அப்ப அந்த மாதிரி வரதெல்லாம் ஈவன் நம்பரு பிரைம் நம்பர்னா அந்த நம்பர் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா எதுனா ஒண்ணு மிச்சம் வரும் அதை நான் ஃபுல்லா டிவைட் பண்ணி ஜீரோன்னு காட்ட முடியாது உங்களால அந்த நம்பரை அந்த நம்பரால வகுக்க முடியும் அந்த நம்பரை ஒன்று என்கிற நம்பரால வகுக்க முடியும் இந்த ரெண்டு நம்பரை தவிர வேற ஏதாலும் வகுக்க முடியாது அது பேர் பிரைம் நம்பர் அது ஒரு ஏரியா அதுக்கப்புறமா பிரைம் நம்பர் எந்த இடத்துல சார் முடியுது தெரியாது அது பாட்டு போயினே இருக்குது இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் எந்த இடத்துல முடியும்னு யாருக்குமே தெரியாது அப்படின்னு இன்னொன்னு அதுக்கப்புறமா பிரைம் நம்பரை வந்து நீங்க உருவாக்கணும்னா இப்ப பத்த உருவாக்கணும்னா ரெண்டு அஞ்சால பிறகுனா வந்துடும் நாலுன்னா ரெண்டு ரெண்டால பிறகுனா வந்துடும் ஆறுனா ரெண்ட மூணால பிறகுனா வந்துடும் அப்போ பன்னெண்டு பன்னெண்டால பிறகுனா நூத்தி நாப்பத்தி நாலுன்னு வந்துடும் நீங்க எந்த ரெண்டு நம்பரை வச்சு பிறகுனாலும் உங்களுக்கு பிரைம் நம்பர் வரவே வராது ஏழாம் நம்பர் ரெண்டு ரெண்டு நம்பர் எந்த ஏதோ ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு வச்சு பிறகுனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏழாம் நம்பர் வராது பதினோராம் நம்பர் வராது என்ன பதினேழு வராது பத்தொன்பது வராது இதெல்லாம் பிரைம் நம்பர்னு பேரு ஒன்னு டிவைட் பண்ண முடியாது ரெண்டு நம்பர்ல தான் டிவைட் பண்ண முடியும் அதே நம்பர்ல டிவைட் பண்ண முடியும் ஒன்னால டிவைட் பண்ண முடியும் ரெண்டு எந்த ரெண்டு நம்பர் பெருக்குனாலும் இந்த ஆன்சர் வரவே வராது அப்ப கோன்லான நம்புறாங்க ஆமாங்க ஆனா அது நிறைய இருக்குது அது கரெக்டா ஏதாவது ஒரு சீக்வன்ஸ்ல வருமா தெரியாது அதுவும் தெரியாது அது பாட்டுக்கு வரும் வராமலும் போவோம் எந்த இடத்துல வரும் எந்த இடத்துல வராது அதுவும் கண்டுபிடிக்க முடியாது இன்ன வரைக்கும் இதை கண்டுபிடிக்கலை அதுக்கப்புறமா சீக்வன்ஸ் ஒண்ணு வச்சிருக்கிறாங்க ட்வின் பிரைம் ஆப்ஜெக்ட் கன்ஜெக்சர்னு ஒண்ணு இருக்குது ட்வின் ட்வின்னா ரெண்டு ரெட்ட பொருள் சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி ரெண்டு பிரைம் கன்ஜெக்சர்னா ரெண்டு ஒன்னா சேர்றது இது வந்து ஒரு அன்சால்வபிள் மூணாம் நம்பர் அஞ்சாம் நம்பர் இது ரெண்டும் ஒன்னா சேர்றதுனா பிரைம் நம்பர் மூணே நீங்க வேற எதுலயும் பண்ண வகுக்க முடியாது அஞ்சே இது பண்ண முடியாது மூணு அஞ்சு இது வந்து ஒரு கேப் கொடுத்து அடுத்து வரும் மூணுன்னா நாலு விட்டுட்டு அஞ்சு மூணு அஞ்சுன்னு சேர்ந்து வரும் பதினொன்னு பதிமூணுன்னு சேர்ந்து வரும் பதினேழு பத்தொன்பதுன்னு சேர்ந்து வரும் புரியுதா இந்த மூணு அஞ்சுங்கிறது ஒரு ட்வின்னு இது இணையாதான் வரும் பிரைம் நம்பரு இதே மாதிரி பதினொன்னு பதினொ பதிமூணுங்கிறது ஒரு ரெண்டு இணையான பிரைம் நம்பரு பதினேழு பத்தொன்பதுங்கிறது ரெண்டு இணையான பிரைம் நம்பரு இந்த மாதிரி இணையான பிரைம் நம்பர் நிறைய இருக்குது இது ஏன் இப்படி இணையா இருக்குது தெரியாது இது அடுத்த சீக்வன்ஸ் எங்க வரும் அதுவும் தெரியாது இதுக்கு எதனா ஃபார்முலா இருக்குதா தெரியாது அப்புறம் இது எப்படியா சொன்னா எங்க பார்த்தோம் அதனால
ஒண்ணுமே இன்னும் கண்டுபிடிக்கல எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்குது அப்படின்னுட்டு பிரெஞ்சு மேத்தமேட்டிஷியன் அல்போன்ஸ் டி போ பொலின்யாக் அப்படின்னு ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தாரு இதை அப்புறமா இது ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஏதோ எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் நூத்தி நாலு வருஷம் கழிச்சு நைன்டீன் பிப்டில பால் பேட்மன் அப்படிங்கிறவரு இதை இன்னமும் பாபுலரைஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிடுறாரு தவிர ஆன் டேட் இதை இன்னமும் நாங்கள் சால்வ் பண்ணவில்லை பிரைம் நம்பர் எந்த இடத்துல வரும் எப்படி வரும் தெரியாது ட்வின் ட்வின்னா ஏன் வருதுன்னு தெரியாது எப்படி வரும்னு தெரியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் கோல்டு பேக்கு கன்ஜெக்சர் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குது கோல்டு பேக்ன்றது ஒரு ஆளோட பேரு சரியா இவர் வந்து கிறிஸ்டியான் கோல்ட் பேக்குங்கிறது இவரோட பேரு லெனார்டு யூலர்னு இன்னொருத்தர் செவன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால அவர் சுவிஸ் மேத்தமேட்டிஷியன் அவர் சொன்னாரு அது அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்டியன் கோல்ட் பேக் ஃபாலோ பண்றாரு அவர் என்ன சொல்றாரு நாலாம் நம்பர் ஆறாம் நம்பர் எட்டு பத்து பன்னெண்டு பதினாலு ஏதோ ஒரு ஈவன் நம்பர் ஒன்னு எடுத்து வச்சுக்கோங்க கையில இது ரெண்டு ரெண்டோட மல்டிபிளிகேஷன் மாதிரி வரணும் சரியா இந்த ரெண்டோட கூட்டு தொகை அப்படிங்கிற மாதிரி வர்ற நம்பர்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இது இது வந்து எப்படி பிரிச்சு போட்டீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப நாலுன்னா ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டுன்னு பிரிக்கிறோம் அந்த ரெண்டு வந்து பிரைம் நம்பர் ரெண்டு ரெண்டால வைக்க முடியும் ஒன்னால வைக்க முடியும் அப்ப ஆறுன்னு எடுத்தீங்கன்னா இந்த ஆறு அடுத்து கீழே எடுத்து பார்த்தோம்னா மூணு இருக்குது பிளஸ் இன்னொரு மூணு இருக்குது மூணு பிளஸ் மூணு ஆறு வருது மூணு ஒரு பிரைம் நம்பர் இன்னொரு மூணு ஒரு பிரைம் நம்பர் நீங்க எந்த ஈவன் நம்பர் கொடுத்தாலும் ரெண்டாம் நம்பருக்கு மேல எதை கொடுத்தாலும் அந்த நம்பரோ அதுக்கு கொஞ்சம் கீழே இன்னொரு நம்பரோ கண்டுபிடிங்க ஒரு பிரைம் நம்பர் கிடைக்கும் இப்ப நான் வம்புக்காக நான் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை நான் நம்பர் ஆயிரம்னு கொடுத்தேன் அது என்ன சொல்லுது ஆயிரம் இல்லை சரி நைன் நைன்டி எயிட்டு அதை டிவைட் பண்ண முடியும் ஒற்று எதெல்லாம் டிவைட் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பிரைம் நம்பர் கிடையாது நைன் நைன்டி நைன் கிடையாது நைன் நைன்டி எயிட்டு கிடையாது நைன் நைன்டி செவன் ஆமாங்க பிரைம் நம்பரு நைன் நைன்டி செவன் உங்களால் டிவைட் பண்ண முடியாது டிவைட் பண்ணால் மிச்சம் வரும் சரியா அது பிரைம் நம்பரு அப்போ நைன் நைன்டி செவன் பிளஸ் மூணு போட்டால் மூணு ஒரு பிரைம் நம்பரு ரெண்டு பிரைம் நம்பரை சேர்த்திங்கன்னா ஆயிரம் வரும் பத்தாயிரம் போட்டிங்கன்னாலும் நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி செவனுங்கிறது ஒரு பிரைம் நம்பரு மூணுங்கிறது ஒரு பிரைம் நம்பரு ரெண்டு பிரைம் நம்பரை சேர்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த நம்பர் வரும் ரெண்டாம் நம்பருக்கு மேலே நீங்கள் எந்த நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னாலும் அந்த நம்பரை நாங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி அந்த நம்பருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிரைம் நம்பர் கண்டுபிடிப்போம் பக்கத்தில் ஒரு பிரைம் நம்பர் கண்டுபிடிப்போம் ரெண்டு பிரைம் நம்பர் ஒன்னா சேர்த்தா இது வந்துடும் ஏன் இப்படி இது ரெண்டு பிரைம் நம்பர் சேர்ந்து வருது இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்குதா இப்படிதான் வருமா இன்னமும் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கலை இது பேரு கோல்டு பேக் கன்ஜெக்சர் பேரு எப்படிரா ரெண்டு பிரைம் நம்பர் சேர்த்தா ரெண்டாம் நம்பருக்கு மேல இருக்கிற ஒரு நம்பர் வருது தெரியாது இது வந்து ஈக்குவல் ஆர் நியர் பை லோயஸ்ட் பிரைம் நம்பர் பிளஸ் அனதர் பிரைம் நம்பர் வில் ஆல்வேஸ் கிவ் யோ த நம்பர் தட் யூ ஹேவ் எனி நம்பர் தட் யூ கிவ் வி கேன் ஆல்வேஸ் அதை ரெண்டா உடைச்சு இப்படி ஒரு பிரைம் நம்பர் அப்படி ஒரு பிரைம் நம்பர் போட்டு சேர்த்துருவோம் அப்படின்னு சொல்றோம் அதனால இன்னைய தேதிக்கு கோல்டு பேக் கன்ஜெக்சரை யாரும் சால்வ் பண்ணி முடிக்கலை அதுக்கப்புறமா இன்னொரு ஏரியா இருக்குது ஃபெமேட்ஸ் லாஸ்ட் தியரம்னு ஒன்று இருக்குது எஃபிஎம்ஏடி ஃபெமேட் இவர் முழு பேர் வந்து பியர் டி ஃபர்மேட் ஃபர்மேட் ஃபெர்மேட் இல்லை ஃபர்மேட் பியர் டி ஃபர்மேட் எஃபிஆர் எம்ஏடி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஏழுனா கிட்டத்தட்ட நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் இந்த ஆள் ஏதோ ஒரு ஃபார்முலா ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறாரு அப்புறம் ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறாரு இதை யாராலையும் சால்வ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிடுறாரு கூடவே மார்ஜினில் எழுதி வைக்கிறாரு அந்த காலம் பிரிண்டெல்லாம் கிடையாது மார்ஜினில் எழுதுறாரு எனக்கு இதுக்கு சொல்யூஷன் தெரியும் அப்படின்னு எழுதி வச்சிருக்கிறாரு இது ஆனால் யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு அவர் எழுதின நோட்ஸ்ல எழுதி வச்சிருக்கிறாரு முன்னூத்தி ஐம்பது வருஷமா நம்ம ஆளுங்க இன்னமும் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுதுன்னு தலைப்பிச்சிருந்தாங்க நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர்ல பிரிட்டிஷ் மேத்தமேட்டிஷியன் ஆண்ட்ரூ வைல்ஸ்ன்னு ஒரு ஆள் இதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு ஆனா இவர் எழுதினார் பார்த்தீங்களா ஃபர்மேட்டு இவர் கடைசி தீரம் இதை எழுதினார் இறந்து போயிட்டாரு இதை சால்வ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு யாராலையும் பண்ண முடியாதுன்னு எழுதிட்டாரு எங்கேயில ஆன்சர் இருக்குது அப்படின்னு மார்ஜின்ல எழுதி வச்சுட்டார் செத் போயிட்டாரு ஆனா எங்கேயும் அவர் தேடுனா அவர் வச்சுக்கிற ப்ராப்பர்ட்டில ஆன்சர் கிடைக்கல பொய்யா எழுதினாரா நிஜமாவே வச்சிரு
முன்னூத்தி வருஷம் தலைப்பிச்சிருந்து நைன்டீன் நைன்டி போர்ல முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால இதை சால்வ் பண்ணிருக்கிறாங்க இதுக்கு பெர்மேட்ஸ் லாஸ்ட் தியரம்னு பேரு அப்புறமா பிபோனாச்சி நம்பர்ஸ் இன்னொன்னு இருக்குது பிபோனாச்சி எஃப்ஐ பிஓ என்எஸ்இசிஐ பிபோனாச்சி நம்பர் அப்படின்னு இது லெனாடோ பிபனாச்சி அப்படின்னு ஒரு ஆள் கண்டுபிடிச்சாரு அப்புறம் இந்த பிபனாச்சி கூட இன்னொரு ஆள் கூட ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறார் அவரும் லெனாடோ பெசாண்டோ ஏதோ ஒரு பேர் இருக்கு இருங்க நான் பேப்பர் எடுத்துடுறேன் ஒரு நிமிஷம் ஒருத்தருக்குனாச்சி நம்பர்ஸ் சொல்றாங்க இதுல இவங்க சீக்வன்ஸ் கொண்டு வர்றாங்க ஜீரோ பிளஸ் ஒன்னு அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா அடுத்த லைனு ஒன்னு வரும் இப்ப ஒன் பிளஸ் ஒன்னுன்னு போட்டீங்கன்னா அடுத்து ரெண்டு வரும் ஒன் பிளஸ் டூன்னு போட்டீங்கன்னா மூணு வரும் டூ பிளஸ் த்ரீன்னு போட்டா ஃபைவ் வரும் ஃபைவ் பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் ஃபைவ் போட்டா எட்டு வரும் இப்ப எட்டு அஞ்சும் கூட்டினீங்கன்னா பதிமூணு வரும் அப்புறம் பதிமூணு எட்டையும் கூட்டினா இருபத்தொன்னு வரும் இருபத்தொன்னு பதிமூணு கூட்டினா முப்பத்தி நாலு வரும் இந்த ரெண்டு நம்பர் முன்னால இருக்கிற ரெண்டு நம்பரோட கூட்டு தொகை இங்க வரும் இது ஒரு சீக்வன்ஸ் இது ஒரு சீரியல் இந்த மாதிரி போகும் அப்படின்னு சொல்லி பிபனோச்சி நம்பரு பிபனோச்சி பிபோ பிபோனாச்சி சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இதுக்கு ஒரு ஆர்டரும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரும் இருக்குது இதை பயன்படுத்தி நிறைய காரியங்கள் பண்ணுறாங்க கம்ப்யூட்டர்லேயோ என்ஜினியரிங்லேயோ இல்லை டேட்டா ப்ராசஸிங்லேயோ பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இதில் ஒரு கோல்டன் ரேஷியோ அப்படின்னு இன்னொன்று இருக்குது அது வந்து ஒன் பாயிண்ட்டு சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஜீரோ அப்படின்னு வரும் அந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ அப்படிங்கிற ரேஷியோ வந்து இப்போ கொஞ்சம் முன்னால் அவங்க சாமத்திரி அலட்சணம் சொன்னாங்க முக அழகுன்னு சொன்னாங்க அடுக்குதல் ஒரு ஏரியா ஒன்று பண்ணுற போது இந்த ஃபிபுனாச்சி நம்பர்ஸை இந்த சீக்வன்ஸில் இந்த கோல்டன் ரேஷியோ இதுவும் ஒன்றா சேர்ந்து வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி அடுக்குனா மிக அதிகமான பொருட்களை மிக குறைவான இடத்துல மிக அழகாக காட்ட முடியும் டிஸ்பிளே பண்ண முடியும் சம்திங் இஸ் மேட் பியூட்டிஃபுல் ப்ரொவைடட் யூ யூஸ் அ கோல்டன் ரேஷியோ இதுக்கு சாலிட் எக்ஸாம்பிள் வந்து சூரியகாந்தி பூ சன்ஃப்ளவர்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சன்ஃப்ளவர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸு அதுக்குள்ள இந்த பிபனாச்சி ஆட்டோமேட்டிக்காக நேச்சுரலாக இயற்கையாகவே உருவாகி இருக்குது இவ்வளவு அதிகமான விதைகளை இதுக்குள்ள பேக் பண்ணணுங்கிறது ஒன்று இவ்வளவு அதிகமான விதைகளுக்கும் சூரிய வெளிச்சம் கிடைக்கணும் மேக்சிமைசிங் எக்ஸ்போஷர் ஆல்சோ மினிமைசிங் தி ஏரியா ஆஃப் ஆப்ரேஷன் ஆல்சோ குறைந்த ஸ்பேஸில் அழகாகவும் இருக்கணும் எனக்கு நிறைய சூரிய ஒளியும் கிடைக்கணும் எல்லாத்தையும் ஜாம் பேக்கும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க இந்த கோல்டன் ரேஷியோக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஜீரோ அப்படிங்கிற கோல்டன் ரேஷியோக்கு வந்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கிறது அத்தனையும் அழகா இருக்கும் சரியா அதுக்கப்புறம் இந்த பிபோனாச்சியிலேயே இவங்க அடுத்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இயற்கையில இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க கடலுக்குள்ள ஷெல்லுக்குள்ள இந்த கேலக்சியே ஒரு பிபனாச்சியில தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம கேலக்சின்னு ஒன்று ஆண்ட்ரோ மடான்னு பக்கத்தில் இருக்குது இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய கேலக்சிஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பால் வீதி பிரபஞ்சம் அண்டவெளி சொல்கிறோம்ல அவ்வளோத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து இந்த மாதிரி கோடிக்கணக்கான அண்டவெளிகள் இருக்குது நம்மளுது ஒன்றே ஒன்று கோடிக்கணக்கான சூரியன்களும் நட்சத்திரங்களும் சேர்ந்த சமாச்சாரம் நம்மளது கேலக்சி அந்த மாதிரி மில்லியன்ஸில் இருக்குது அது எல்லாமே இந்த பிபனோச்சியில் தான் பிபனாச்சியில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஒரு அழகு அதுக்கு அடுத்தது டயோஃபேண்டஸ்ன்னு ஒரு ஆள் இருக்கிறாரு இவர் ஏதோ ஒரு ஈக்வேஷன் அவனை கிரியேட் பண்ணி விட்டுருக்கிறாரு இவர் சொல்கிறாரு இதையும் சால்வ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போட்டார் யாராலும் சால்வ் பண்ண முடியல ஆனால் டயோஃபேண்டஸ் ஈக்வேஷன் ஒன்று இன்னமும் இருக்குது ஆயிட்டுறா அதுக்கப்புறம் ஃப்ராக்டல்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது ஃப்ராக்டல்னா ஒரு பொருள் வந்து அனீவன் ஷேப்பில் ஒன்று இருக்குது அது உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி கரெக்டாக வட்டமாகவோ சதுரமாகவோ இல்லைன்னா செவ்வகம் அப்படி மாதிரியோ ட்ரையாங்கிள் மாதிரியோ நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு இல்லை இல்லாமல் ஃப்ராக்டல்ஸ்ங்கிறது வேறு ஏதோ ஒரு ஷேப்பில் ஒன்று இருக்கும் அந்த ஃப்ராக்டலை பயன்படுத்தி மேண்டல் புராட் அப்படின்னு ஒருத்தர் அது ஹிப்னாட்டிசத்தையும் நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் மேண்டல் புராட் எம்ஏஎன்டிஎல் பிஆர்ஓடி அவர் ஃப்ராக்டல்ஸ் ஏன் அவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் இவர் பேர் மேண்டல் மேண்டல் புராட்னு இவர் பேர் அதனால இதுக்கு மேண்டல் புராட்னு போட்டிங்கனாலே கிடைக்கும் பல அழகான அட்டகாசமான ஏராளமான கலரோட ஏதோ ஒரு ஷேப் ஒன்று போட்டிருப்பாங்க 
பச்சை நீலம் எல்லோ ஆரஞ்சு ரெட்டு ப்ளூ க்ரீன் வயலட்னு எல்லா கலரையும் போட்டு அடிச்சு என்னென்னோ சே போட்டு வச்சுருப்பாங்க இந்த கம்ப்யூட்டர் ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் இப்படி உள்ள கொண்டு போவான் இப்போ பார்க்கறதுக்கு ஃப்ளாட்டாக உங்களுக்கு டூ வே சர்வேஸு லென்த்து பிரத்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு அது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இப்போ பே பேர் எழுதியிருக்குது இல்லை கல்யாணின்னு பேர் எழுதியிருக்குது கல்யாணிங்கிற பேர் இவ்வளோ பெரிய ஸ்க்ரீனில் அந்த கேக் வர்றேன் அந்த கேக் உள்ளே போனோம்னா அது உள்ளே திருப்பி இன்னொரு இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் அது அதில் ஒரு டாட் ஒன்று எடுப்பான் அதுக்குள்ளே போய் இப்படி இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா போவான் உள்ள 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 போய்கிட்டே இருக்கும் இப்படி ஒரு பத்து நிமிஷம் பார்த்துட்டீங்கன்னா யூ கோ இன் டு ட்ரான்ஸ் ஸ்டேட் ஹிப்னாட்டிக் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் இந்த மேண்டல் பிராட்டுன்னு உள்ள கலர் கலராக இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் எம்ஏஎன்டிஇஎல் பிஆர்ஓடி மேண்டல் பிராட்டுன்னு இது உள்ள 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 போய்கிட்டு இருக்கும் இதுக்கு மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்முலா ஒன்று இருக்கு இதுக்கு இந்த பர்சன்டேஜில் இந்த மாதிரி கியூபு இந்த மாதிரி இது ஸ்கொயர்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு கணக்கு போட்டு பண்ணிங்கன்னா அதுக்குள்ள போக முடியும் அதை திரும்ப எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி முடியும் மயில் கணக்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் திரும்ப அதில் ஒரு புள்ளி எடுத்துக்கிட்டு திரும்ப அந்த மயில் கணக்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் புள்ளி புள்ளியா போகும் அந்த புள்ளி 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 வந்து மயில் கணக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் மேண்டல் பிராட்டுன்னு அப்புறம் கோச் ஸ்னோ ஃப்ளேக்குன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த பனி பயிர்கிற இடங்கள் எல்லாம் இந்த ஊசி இலை காடுகள்ங்கிற மாதிரி பெரிய இலைகள் இல்லாம பனியை தாங்குற மாதிரி மெலிஸ் மெலிஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்ப பனி கொட்டுற போது இது இந்த ஊசி இலைகள் மேல குச்சி குச்சியா இருக்குது இல்ல இது மேல பனி விழும் இந்த பனியில ஒரு ஷேப் ஒண்ணு கிடைக்கும் அது வெறும் அந்த குச்சியோட ஷேப் இருக்காது அதுல இருந்து அது ஒரு ஷேப் பண்ணுறோம் அதுல இருந்து வெள்ள ஒரு ஷேப் வரும் ஆள் இருந்து வெள்ள ஒரு ஷேப் வரும் சூரிய ஒளிப்பட்டதுன்னா பல்வேறு விதமான வண்ணங்கள் உங்களுக்கு பட்டு தெரிக்கும் சரியா இது ஸ்னோ பேரு இந்த ஸ்னோ ஒரு ஆர்டர் இருக்குது இப்படி இப்படி இலை இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி பனி பெஞ்சதுன்னா இந்த மாதிரி ஆர்டர்ல இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ல இந்த மாதிரி வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கணக்கு போட்டுருக்கிறாங்க அது வந்து கோச் ஸ்னோ பேரு கேஓசிஹெச் கோச் ஸ்னோ ஃப்ளேக் அப்படின்னா இந்த பனி துகள்கள் பனி எப்படி அதில் படியுது அப்படிங்கிறது அப்புறம் சியர்பின்ஸ்கி ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது எஸ்ஐஆர் சியரு பின்ஸ்கி பிஏஎன் எஸ்கேஐ சியர் பின்ஸ்கி ட்ரையாங்கிள் அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய ட்ரையாங்கிள் ஒன்று போட்டுருவாங்க கவுத்து போட்டோ இல்லை நேராக வச்சோ ஒரு ட்ரையாங்கிள் போட்டுருவாங்க அதுக்குள்ளே ஒரு நாலு ட்ரையாங்கிள் போடுவாங்க மேலே ஒன்று இப்படி ஒன்று இப்படி ஒன்று நடுவில் ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரும் நடுவில் இருக்கிற ட்ராங்கிளை ஏற்றுக்கிட்டு திரும்பி அதுக்குள்ளே வேற ட்ராங்கிள் போடுவாங்க அதுக்குள்ளே வேற ட்ராங்கிள் போடுவாங்க இந்த மேலேயோ கவுத்து போட்டோ நேர்லேயோ உங்களுக்கு ட்ராங்கிள் மாற்றி மாற்றி போட்டோம் ட்ராங்கிளுக்குள்ளே ட்ராங்கிளுக்குள்ள ட்ராங்கிளுக்குள்ள ட்ராங்கிள் போய்கிட்டே இருக்கும் அதுக்குள்ளே ஒரு ஷேப் ஒன்று இருக்குது அதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு சியர் பின்ஸ்கி ட்ராங்கிள் அப்படின்னு பேர் சரியா அப்புறமா இறுதியாக உங்களுக்கு சொல்ல நினைப்பது என்னவென்றால் ஒட்டு மொத்தமாக சில நல்ல மேத்தமேட்டிக்கல் சமாச்சாரம் நான் சொல்றேன் திருப்பி வேணா இது எழுத முடியாது என்ன திரும்ப பார்த்து கேட்டுக்கோங்க ம் ரெய்மன் ஹைபாத்திசிஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது கோல்டு பேங்க் கன்ஜெக்சர் சொல்லிட்டேன் ட்வின் பிரைம் கன்ஜெக்சர் சொல்லிட்டேன் யூலர் டோட்டி அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்குது மோபியஸ் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்கு டிவிசர் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்குது பிரைம் நம்பர் தியரி நம்பர் தியரின்னு இருக்கு டயோஃபான்டைன் தியரி ஈக்வேஷன் சொல்லிட்டேன் ஃபெர்மாட்ஸ் லாஸ்ட் இயர்னு சொல்லிட்டேன் பெசோட்ஸ் ஐடென்டிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது பெல்ஸ் ஈக்வேஷன் ஒன்று இருக்குது யூக்ளிடியன் ஜியோமெட்ரி சொல்லியிருக்கிறேன் எலிப்டிக் கர்வு கிரிப்டோகிராஃபின்னு ஒன்று இருக்குது பிபுனாச்சி நம்பர் சொல்லிட்டேன் பிசானோ பீரியட்னு இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற நம்பர்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அப்புறம் பீனட்ஸ் ஃபார்முலான்னு ஒன்று இருக்குது ப்ராக்டல்ஸ் மேண்டல் ப்ராட்டு கோச் ஸ்னோ ஃப்ளேக்கு கோச் கர்வு கோச் ஐலண்டு சேர்பின்ஸ்கி ட்ராங்கிள் இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப பெரிய மேத்தமேட்டிஷியன்ஸ் இருக்கிறாங்க ஆள் ஆளுக்கு ஒரு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒரு ஒரு தேதி கொடுத்து போயிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் தேடினீங்கன்னா உள்ள மேஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா உள்ள போனீங்கன்னா உள்ள ஆழ்ந்து அமிழ்ந்து மொழிக்கு போய் இதெல்லாம் படிக்கலாம் ஒரு ஆத்தர் எடுத்துக்கோங்க ப்ராக்டல்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அது மட்டும் படிங்க மேண்டல் ப்ராக்ட்னா அது மட்டும் படிங்க ராமானுஜம் எடுத்தா ராமானுஜம் மட்டும் படிங்க பிசானோன்னா பிசானோ பிபனோச்சின்னா பிபனோச்சி ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கோங்க ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரம் படிங்க ஆர்வத்தோட படிச்சிங்கன்னா மேத்தமேட்டிக்ஸ் கேன் ஆல்சோ பி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐம் டன்
நான் போட்டேன் சார் அதான <laughs> 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 எனக்குமா <laughs> 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 மந்திரமா தந்திரமா மேல விடுறது எல்லாம் <laughs> ஒரு தீர்மானத்தோட இருக்கீங்க ஒரு <laughs> 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 அதனால சகலகலா வல்லவன் மாதிரி கமலஹாசன் மாதிரி எந்த சப்ஜெக்ட் கொடுத்தாலும் எந்த ரோல் கொடுத்தாலும் என்னால அப்படியே <laughs> 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 போயிடும் <laughs> 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 
ரொம்ப நன்றி நான் வெளியில போகணும் விடப்படுறேன் புரிஞ்சது <laughs> புரிஞ்சது <laughs> அது ரெண்டு வித்தியாசமான அணுகுமுறை ஆனால் உண்மையில உண்மையில ஆர் எங்களது அவர் இப்போ நாராயண் சார் சொன்னது போல அருமையான அர நாராயண் சார் இல்ல ம எங்களுடைய ஆர் மல்லிகா மல்லிகா பிள்ளை அவ அவ சொன்னது போல ராமு சார் என்ன சார் இந்த மூளைக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு எனக்கு புரியல எது எடுத்தாலும் எல்லாத்தையும் பற்றியும் அழகழகா அப்படி எடுத்து எடுத்து போடுறீங்களே இது மக்கள் வந்து எவ்வளவு அப்ப என்ன உண்மையில அருமையா பேர பசங்க விடுறாங்களே இல்ல ஆனா சூப்பர் ஸ்டார் சூப்பர் அருமையாக இருந்த நீங்கள் சொன்னது அவர் ஒரு பல ஹாசியமாகவும் இருந்தது பல விஷயங்கள் சிரிப்பாக இருந்தது எல்லாம் அந்த நீங்க சொன்ன பல விஷயங்கள் மச்ச படிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அந்த கொடுத்த அறிவுறுத்துறைகள் அதைவிடம் அருமையா இருந்தது ஆனபடினால ரொம்ப நன்றி சார் உங்களுடைய இந்த லெக்சர் அருமையான மிகவும் பிரி பிரியோசனமா இருந்தது இவங்க சொல்றாங்களே இல்ல நான் பேர்ந்த நாளை கதைக்கு குட்டியோட விளையாடுறது மகிழ்ச்சியான செய்தி அதுங்க விளையாட விடுங்க நன்றி நன்றி சார் நன்றி சார் பேசுங்க சூப்பரான லெக்சர் இன்றைக்கு உண்டு முதலில் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் நீங்க எவ்வளவோ தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் முதல் ரெண்டு மூணு கணக்குலயே நான் ஒண்ணு ஈக்வல் டு அஞ்சு ரெண்டு ஈக்வல் டு பத்து மூணு ஈக்வல் டு பதினஞ்சு நாலு அப்படின்னு கேட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க மாருங்க அந்த கணக்குலயே என்ன உட்காந்துருக்கேன் அவ்வளவு அவ்வளவு ஸ்மார்ட் ஐம் நாட் ஸ்மார்ட் அந்த அளவுக்கு ஸ்மார்ட் எனக்கு இல்ல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாஷ் அவுட் பிரெயின் வாஷ் ஆயிட் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய சொன்னீங்க எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பித்தாகிர சீரமா பைத்தாகிர சீரமா அவ்வளவுதான் அது தவிர கடைசியில கிரிப்டோ என்னமோ சொன்னீங்க ரொம்ப சீக்ரெட்டா இருக்கிற மாதிரி பாக்குறேன் தெரியல ஓகே சூப்பர் கணக்குல சகுந்தலா தான் கேள்விப்பட்டது கணக்குல அந்த அம்மா பத்தி நீங்க ஒண்ணு சொல்லல ஆஹ் அவங்க துபா கூட இல்ல உண்மையிலேயே கணக்குல மேத்தமேட்டிக்ஸ் <laughs> 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 ஒருத்தியா <laughs> 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 Mathematician ruled the world. Mathematician ruled the world. Mathematician ruled the world. World war is not the same. Mathematician is not the same. I'm not getting it. American mathematician is not the same. One dialogue is not the same. They are 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 not the same. Mathematician is not the same. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. 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 ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது மாணவர்கள் எடுத்த உடனே 
மாணவர்கள் இயக் இது இருக்குல்ல நம்ம மேக்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு ஏன் வெறு வெறுக்கிறாங்க அப்படின்னு அதுக்கு மெயினான ரீசன் இப்ப இருக்குதுதான் தெரிஞ்சு அதுல படம் இல்ல படம் இருக்கிறது தான் மனசுல நிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சிறப்பா சொன்னீங்க அடுத்து வந்து கடைசியில எக்கச்சக்கம் எக்கச்சக்கம் மேடு மேச பத்தி எக்கச்சக்கம் கொடுத்தீங்க அதெல்லாம் ஒன்னு ஒன்னா தேடி படிச்சு பார்க்கணும் என்ன என்ன இருக்குன்னு எனக்கு வந்து ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது இது தேரம் ரைடர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் தேரம் சொல்லி கொடுப்பாங்க அதுக்கு வந்து ரைடர்ஸ் வந்து ஒரு பத்து பத்து கணக்கு இருக்கும் பிளஸ் ஒன் இப்ப பிளஸ் ஒன்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நான் படிக்கும் போது நாங்க படிக்க லெவன்த் தான் எஸ்எஸ்எல்சி நாங்க படிக்கும் போது அப்ப அது அது வந்து விருப்பப்படாம எடுத்திருந்தேன் பிடிச்சிருவேன் அது அப்புறம் வந்து கியூஇடின்னு முடிப்போம் அது அது முடிப்போம் அது நல்லா இருக்கும் அதெல்லாம் யா வந்தது மூணாவது மிஸ் சொல்லி கொடுத்த கணக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் யா வந்தது ரொம்ப சிறப்பு அந்த மாணவர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டுதல் பண்ணீங்கல்ல ஒரு குழுவா இருந்து பண்ணணும்னு சொன்னீங்க அது சிறப்பா அது நான் குழந்தைகளுக்கு ஷேர் பண்ணுவேன் அடுத்து இன்னொன்னு வந்து ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் ஒரு நாளைக்கு எடுத்து அது தரவா பண்ணிக்கீங்கன்னு சொன்னீங்க அது ஒரு சிறப்பு இதே மாதிரி அடுத்த சில டிப்ஸ் இருந்தாலும் எனக்கு செப்பரேட்டா ஷேர் பண்ணுங்க குழந்தைகள் என்ன சொல்றதுக்காண்டி வேற ஒன்றும் இல்லை நம்ம நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போறது இல்லை இப்ப இப்ப அவங்களாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வைக்கணும் அவ்வளவுதான் வாழ்த்துக்கள் இது அடுத்த ஸ்டேஷன்ல வந்து குழந்தைகளுக்கு வரைக்கும் யார் யாருக்கெல்லாம் கணக்கு பிடிக்கணும் பிடிக்காதுன்னு கேட்பேன் அப்போ இது இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவேன் நாளைக்கு வந்து தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் சார்பா ஒரு ஒசூர்ல வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்கோம் அதுல வந்து ஒரு முன்னூறு அரசு பள்ளி கணித ஆசிரியர்களுக்கு கணிதம் இனிக்கும் அப்படின்னு அந்த டாபிக்ல ஒரு நாள் பயிற்சி இருக்கு அதை நான் காலைல போறேன் அதுக்கு அதுல வந்து டாக்டர் ராமானுஜம் இந்தியன் மேத்தமெட்டிக்கல் சொசைட்டி சென்னையில இருந்து அவர் அங்கிருந்து ரிட்டையர் ஆனவர் அவர் வருவாரு அந்த பயிற்சி கொடுக்கறதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு ரெண்டு மூணு பேர் வர்றாங்க மல்லிகா மேடம் மல்லிகா மேடம் ஓகே ஓகே ஆக்சுவலி வந்து நாளைக்கு இருக்கிற நிகழ்வுக்கு உங்க நிகழ்வு வந்து ஒரு முன்னோட்டமா இருக்கு எனக்கு வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஒண்ணுமே இல்ல அப்படிங்கறதுக்கும் ஜீரோ இருக்கு எல்லா இருக்குங்கிறதுக்கும் இன்பினிட்டி இருக்கு அதுதான் மேத்தமேட்டிக்ஸ் நீங்க அதை எடுத்து அவ்வளவு சிறப்பா அதான் நான் சொன்னல நாங்க எல்லாம் மேத்தமேட்டிக்ஸ் எங்களோட டிகிரியே மேத்தமேட்டிக்ஸ் எங்களால கூட இந்த அளவுக்கு வந்து அடுக்கடுக்கா எடுத்து சொல்ல முடியுமான்னா முடியல அதுதான் உண்மை ஆனா உங்களால அது முடியும் அதுக்குள்ள பவர் வந்து உங்களுக்கு நிறையவே இருக்கு முத்தியராமநாதன் சார் ரொம்பவும் வேந்து போய் தான் நான் என்னுடைய கமெண்ட் சொன்னேன் நான் இத்தனைக்கும் பாதியில தான் வந்தேன் மீதிய நான் ரெக்கார்டிங்ல தான் பார்க்க போறேன் ஏன்னா எப்பவுமே ரெக்கார்டிங்ல வந்து நான் ஃபுல்லா உட்காந்து பாக்குறது எனக்கு ஒரு ஆனந்தம் எம்ஐஎம்மோட நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் அந்த வகையில ரெக்கார்டிங்ல திருப்பியும் நான் போட்டு பார்க்க போறேன் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பா சொன்னீங்க இதை விட சிறப்பா யாராலுமே சொல்ல முடியாதுங்களா அளவுக்கு நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் சார் நன்றி சூப்பர் சார் தேங்க்யூ ஸ்டீஃபன் சார் அண்ட் ராமு சார்க்கு இந்த வட்டம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் ஆஃப் பிரசன்டேஷனை பார்த்தேன் அது ரொம்ப இட் வாஸ் பிரமிப்பா இருந்தது ஐம் சோ இன்ஸ்பயர்ட் அதாவது இந்த இதான் என்னோட டோனுன்னு இல்லாம தட் ஷோஸ் யுவர் ஓப்பன்னஸ் இன் எக்ஸ்ப்ளோரிங் அண்ட் அப்படி அதை கொண்டு வர்றது வந்து எங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இட் இஸ் கிவிங் அஸ் லாட் ஆஃப் ஐடியாஸ் எப்படி வந்து ஒரு ஆடியன்ஸ ஃபர்ஸ்ட் யூ கேப்டிவேட்டட் ஓகே ஒரு யூ கெப்ட் எவ்ரிபடி யூஸ்வலா இன்டராக்டிவா இருக்கும் பட் இந்த வட்டம் இட் வாஸ் ரியலி டிஃப்ரெண்ட் ஒரு கொஞ்சம் ஃபியூ மினிட்ஸ் டிலேட்ல தான் வந்தேன் ஆனாலுமே இட் வாஸ் ஏபிள் டு ஃபாலோ யூ அதெல்லாம் அமேசிங்கா இருந்தது அண்ட் ஒரு ஷாக் கொடுத்து தென் ஒரு நிமிஷம் வந்து ஐ ஃபெல் தட் யூ ஆர் அகேன்ஸ்ட் மேக்ஸா அப்படின்னு பார்க்கும் போது அடுத்த ஒரு சர்ப்ரைஸ் அது வந்து ரொம்ப அழகா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது இட் வாஸ் லைக் ஃபுளோ வேர் இன் தட் ஃபுளோ ஸ்டேட் அது ரொம்ப அருமையான விஷயம் சார் எனக்கு வந்து மேக்ஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சி அஸ் அ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சப்ஜெக்ட் டு எனி சப்ஜெக்ட் ஏன்னா வி ஆர் ஆல் யூஸ் டு ஒரு மாதிரி அதை என்ன சொல்றது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டா பாக்குறதுக்கு இதுதான் கலர்ஸ் வர்றது த அதர் சப்ஜெக்ட் பிரிங்ஸ் இன் த கலர்ஸ் ஸோ நான் என்னோட சைக்காலஜி கவுன்சிலிங்ல கூட ஐ யூஸ் வெண்டைகிராம் ஹவு டு ஈவன் கிரியேட் பவுண்ட்ரிஸ் ஸோ இன் ரிலேஷன்ஷிப் 
ஆல் தட் யூ நோ ஐ ஆல்வேஸ் ரெஃபர் டு சில இடத்துல எதை கொண்டு வரலாம்ன்ற மாதிரி ஐ சி So it's a beautiful experience of experiential are the ungalude session thank you so much sir welcome nandri garu thank you thank you neenga lata madam ku thanks solna avanga kekkala sir avanga appuram da vandanga na kekkala na adha da solla few minutes i will adha adanal da naan solren gopikar quote panna book idu thank you sixan mihali mihali okay thank you gopikar thank you vaanga kalyanam kudu vaanga அனைவருக்கும் வணக்கம் ராம சாருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் வணக்கம் ஆக்சுவலா இது வந்து நான் எப்படி பார்த்தேன் அப்படின்னா நீங்க வந்து மேத்ஸ் ஏன் பிடிக்கல அப்படிங்கறதுக்கு தான் காரணம் சொன்னீங்க ஆக்சுவலா மேத்ஸ் வந்து அதை பத்தி எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் போய் சொல்லல உங்களுக்கு ஏன் அதை பிடிக்கலங்கிறத நீங்க பேசுனீங்க ஆஹ் உங்களுக்கு பிடிக்குது பிடிக்கல அப்படிங்கறதுக்கு காரணம் என்ன ஏன் எனக்கு இந்த மேத்ஸ் பிடிக்கல அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக உள்ள போய் நீங்க பண்ணதுன்னு நான் பாக்குறேன் சார் இத ஒன்னொன்னு வந்து இந்த ஒரு சம் எல்லாம் கொடுத்தீங்க ஏபிசி எல்லாம் கதை எல்லாம் கொடுத்தீங்கல்ல சார் அப்ப வந்து இவர் ஜஸ்ட் உங்க சைக்கலாஜிக்கலா நீங்க வந்து எங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்றீங்க ஆர்ஹெச்எஸ் எல்லாம் நீங்க குடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க திடீர்னு வந்து எல்ஹெச்எஸ் பாக்கணும் இல்ல இல்ல நீ ஆர்ஹெச்எஸ் தான் பாக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு இதா போட்டு நீங்களே அட்டாக் பண்ண மாதிரி இருந்தது எப்படி சார் இருந்தது அட்டாக் பண்ணீங்க எங்களை ஓகேங்க சார் உம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த எக்ஸ உன்னை யாவனு கண்டுபிடிக்கல கண்டுபிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க சார் அவங்க எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க உங்களையும் கேக்குறாங்க அவ்வளவுதான் சார் அது வந்து எக்ஸ கண்டுபிடிக்கலாம் கிடையாது ஓகேங்களா அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இப்ப உங்களை கேக்குறாங்க நான் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கேன் ஐயா எக்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க அது ஆடு கண்டுபிடிச்சிட்டா என்ன கேக்குறேன் சார் இப்ப வந்து எனக்கு <laughs> 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 அப்படின்னு கேக்குறீங்க அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல நான் எப்படி பாக்குறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஏன் நீ கவுண்ட் பண்ற அப்படின்னா ஒரு கடைக்கு போற ஒரு பென்சில் வாங்குற அப்படின்னா உனக்கு வேணும் அம்மாக்கு வேணும் அப்பாக்கு வேணும் சோ யூ நீட் டு கவுண்ட் அந்த மாதிரி இது அப்பாக்கு இது எனக்கு இது உனக்கு அந்த மாதிரி அது ஆக்சுவலா அந்த இடத்துல மூணுங்கிற ஒரு காமனா ஒரு நம்பரை கொண்டு வர்றதுக்காக தான் இது இன்ட்ரோடியூஸ் செய்யப்பட்டதுன்னு நான் பாக்குறேன் அப்புறம் அடுத்தது சார் இந்த கோல்டன் ரேஷியோ அந்த கோல்டன் ரேஷியோ வந்து நான் வந்து சிலது வந்து ஒரு மந்திரம் கூடவும் அந்த கோல்டன் ரேஷியோவை கம்பேர் பண்ணி நான் ஒரு வீடியோ பார்த்திருக்கேன் அந்த மந்திரம் என்னன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நீங்க வந்து கண்டிப்பா திட்டுவீங்க அதனால ஆனா அது வந்து இப்ப ஆக்சுவலா வந்து சில சான்ஸ்கிரிட் மந்திரமோ தமிழ் மந்திரமோ இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த மேத்ஸ்ல இருந்து இந்த ரேஷியோஸ் வந்து கனெக்டட் அப்படிங்கிறது ஒரு இது அந்த நீங்க இன்னொன்னு கூட சொன்னீங்க சார் அது எனக்கு எனக்கு பேரு தெரியல அது வந்து கிரிப்ஸ் சக்கரங்கள் இருக்கும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் சக்கரங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க அந்த இதுக்கு வந்து இது ரிலேட்டட் அப்படின்னு சொல்லி நான் பாக்குறேன் சார் அது ஸ்னோ ஃபிளேக்ஸ் ஆக்சுவலா இவங்க சொல்லிட்டாங்க அவங்க அது எப்படி எந்த டைப் ஆஃப் இதுல ஆங்கிள்ல வந்து ஃபாலோ ஆகுதோ அந்த இது அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் அவ்வளவுதான் சார் நான் பாக்குறேன் ஸ்பீடு ஆங்கிள் ரெண்டும் ஆஹ் அதான் அது சொன்னீங்க அஹ் அது மாதிரி சிவகுமார் சார் சொன்னது வந்து சார் நீங்க சகுந்தலா மூவி பாருங்க சார் நல்லா இருக்கு அந்த படம் ஹிந்தி மூவி ஆமா அதனால <laughs> 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 அதை பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு கஷ்டமா இருக்கு ஏன்னா அந்த படத்துல அவங்க காமிப்பாங்க அந்த குழந்தை வந்து அந்த சைல்டுஹுட்டை வந்து இழக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது ஆக்சுவலா அது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் இப்போ நிறைய இடத்துல அது நடக்கும் அது அப்ப கூட மட்டும் இல்ல கல்யாணி இப்ப கூட ஐஐடி கோச்சிங் ஐஐடி கோச்சிங்னு 
ஏழாம் கிளாஸ் ஆறாம் கிளாஸ்ல இருந்து போட்டுறாங்க அது கூட பரவாயில்ல அது கூட பரவாயில்ல இந்த சைல்ட் ப்ரோடஜின்னு சொல்லிட்டு போகுது இல்லையா அது வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அது அந்த படத்துல நல்லா காமிச்சிருப்பான் இந்த படம் நல்லா இருக்கும் சார் பாருங்க என்ன அந்த படத்தின் பேர் இருக்கு அதை திருப்பி சொல்லுங்க மாலதி பேசிட்டு போங்க மாலதி இருங்க பேசிட்டு போங்க அப்படியே போக நினைச்சேன் என்னதான் <laughs> 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 அவங்களோடது <laughs> 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 சக்கரம் அது கரெக்ட் பேஸ் பண்ணிதான் வந்திருக்கு இன்னும் அந்த ஃபார்முலா கொஞ்சம் வேற அவ்வளவுதான் ஆனா அதுவும் இதுவும் ரிலேட்டட் நீங்க சொன்னது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அது கரெக்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கல்யாணி சொன்னது எல்லாமே நல்லா இருந்தது நீங்க வந்து சார் அதுதான் இப்ப நான் சொன்னபடி லாஜிக் இட் கண்டைன்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் லாஜிக் சோ அத வந்து நம்ம ஒண்ணுமே மாத்த முடியும் இப்ப நீங்க கேட்டீங்க ஒன் ஒன்னு ரெண்டு மூணு பென்சில் மூணு எங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க இது வந்து ஜோக்கா வேணா சொல்லலாம் ஆனா இப்ப இவங்க அவங்க வந்து கல்யாணி அததான் சொல்லுவாங்களோ நான் நினைச்சேன் அது அவங்க வியூ இப்ப ஒரு கடைக்கு போய் ஒரு பென்சில் வாங்கணும் நம்ம நம்ம கையில இருக்கிற ஒரு பணத்தை கொடுத்தோம்னா பேலன்ஸ் எவ்வளவு வேணும் அப்படிங்கறத அந்த குழந்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்குதான் பிகினிங்ல இருந்து ஒன்னு ரெண்டு மூணு சொல்லி கொடுக்க அது சும்மா சொல்லி கொடுக்காம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சு சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல யூஸ் பண்றது ஸோ மோ மூணு பென்சில்ல மூணு இல்ல பென்சில் இருக்கு அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஆங்கிள்ல திங்க் பண்ணக்கூடாது அது உங்க சைக்காலஜில தான் அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணுவோம் அதனாலதான் பசங்களுக்கு ஆரம்பத்துல சைக்காலஜி வைக்கல அந்த மாதிரி எங்க திங்க் பண்ணிடுவாங்களோட சைக்காலஜி எல்லாம் வேணாம் குழந்தை மூணு எங்க இருக்குதுன்னு கேக்குது குழந்தைக்கு வலிக்குது அந்த மாதிரி குழந்தையா நான் இருந்திருக்கிறேன் அதுக்கு நான் நான் இருந்தா என்ன தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் மூணுங்கிறது ஒரு நம்பர்மா இது வந்து அந்த மூணு கிடையாது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் காட்டு காட்டுன்னு கேட்பேன் நானு காமிப்பா மூணு எங்க இருக்குது காமிங்கன்னு வாரு நாதம் அது அதுதான் மூணு நம்பர் எழுதி காட்டுவேன் அதுதான் அதனுடைய அப்படிதான் ஃப்ரேம் பண்ணிருக்கிறது அத யூ ஹவ் டு அக்செப்ட் இப்ப அக்செப்ட்ல தாங்க வலிக்குது உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது குழந்தை தெரியலன்னு சொல்றேன் இருந்து யோசிச்சாதானே உங்களுக்கு புரியும் நீங்க <laughs> 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 
சார் நாங்க வந்து யூஸ் பண்றது கவுண்ட் மெத்தட் சார் குழந்தைங்களுக்கு அவங்கள வந்து கல்லு அல்லது பீட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது பொறுக்க சொல்லுவோம் இப்ப அவங்க ஒன்ன கையில எடுத்தவங்க இதுதான் நம்பர் எங்க இருக்குதுன்னு எப்படி காட்டுவீங்கன்னு கேக்குறேன் நீங்க அது புரியல இது இதுதான் ஒண்ணு தட் இஸ் கவுண்ட் ஒண்ணு அப்படிங்கறத சொல்றோம் நம்ம பணம் எண்ணும் போது கூட கண்ணாம் கவுண்ட் தானே சார் பண்றோம் கல்லு பேரு கல்லு பழம் பேரு பழம் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு எங்க அதான் ஒரு கல்லு ரெண்டு கல்லு மூணு கல்லு ஒரு பழம் ரெண்டு பழம் மூணு பழம் அப்படி சார் நீங்க அறிவு ஜீவி மாதிரியே பேசுறீங்க மல்லிகா குழந்தை ஆங்கில இருந்து பேசுங்க சண்டல என்னோடைய <laughs> 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 சொல்லி கொடுத்தேன் கவுண்ட்ல நினைக்கிறேன் இருந்ததுன்னா நமக்கு விஷயம் தெரியல நமக்கு பதில் தெரியல நமக்கு பதிலே இல்லைன்னா உடனே ஸ்கேல் எடுத்துக்கிறது அடிக்கிறது இதை தவிர வேற எதுவும் தெரியாது நமக்கு சொல்லிட்டு <laughs> ஒரு <laughs> 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 கணக்கு <laughs> 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 ஒண்ணுல இருந்து பத்து வரைக்கும் சீன மொழியில இருக்கிறதுனால சீனாக்காரன் ரொம்ப ஈஸியா வாங்கிக்கிறான் குழந்தைக்கு இது படுது கஷ்டப்படுற ஆள் யார் தெரியுமா மிக அதிகமா கணக்குல பிரெஞ்சுக்காரன் அவங்க எல்லாம் அறுபது வரைக்கும் தான் நம்பர் இருக்குது அறுபத்தி ஒண்ணு எப்படா சொல்றான்னு கேட்டான்னா அவன் அறுபது எழுபத்தி ஒண்ணு எப்படி சொல்லுவான்னு கேட்டா அறுபது பதினொன்னுவான் நஃபம்மா அறுபது மாதிரி எழுபது எல்லாம் அவங்க எல்லாம் கிடையவே கிடையாது அறுபது பத்துக்கு பேர் எழுபது அறுபது இருபதுக்கு பேர் எண்பது அறுபது முப்பத்தி ஏழு பேர் தொண்ணூத்தி ஏழு இருங்க இருங்க வாங்கிக்கோங்க முதல்ல அறுபது முப்பத்தி ஏழு ஒன்னு சொன்னா இல்ல அறுபது தொண்ணூத்தி எட்டு சொன்னா ஈஸியா இருக்குமா எங்கெங்க எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா சிம்பிளா கணக்கு இருக்குதோ சின்ன சின்ன சொல்லா இருக்குதோ அப்ப ரொம்ப கணக்கு போடுறது ரொம்ப ஈஸி எப்பெல்லாம் சொற்கள் பெரிய பெருசா இருக்குதோ நம்பருக்கு கணக்கு போடுறது கஷ்டம் அதனால சீன மொழியில ரொம்ப ஈஸியா இருக்கிறதுனால 
சீனாக்காரர்கள் எப்பவுமே கணக்குல பெரிய ஆளா இருப்பாங்க மைக்கெல்லாம் <laughs> 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 சார் ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது நீங்க இந்த லாஜிக் எல்லாம் பாக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்க சொல்லும் போது நான் கூட அப்படிதான் நீங்க சொல்ற மாதிரி தான் இதுல எதுக்கு நடுவில் இந்த நம்பரை நம்ம என்னத்துக்கு நினைக்கணும் அதனால அதெல்லாம் கிடையாது கமா கூட போட்டுக்கலாம் போடாம கூட இருக்கலாம் சொல்றது கூட சொல்லிக்கலாம் அப்படி எல்லாம் தான் நான் பதில் சொல்லலாம்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் நான் எதையாவது சொல்ல போவேன் நீங்க இது நீங்க எப்படி ஏன்னா நீங்க எப்படிப்பட்டவங்கன்னா இந்த கைக்குள்ள ஒருத்த பறவைய வச்சிருந்தான் பாருங்க இது உயிரோட இருக்குதா செத்து போச்சா சொல்லு அப்படின்னு அது உங்க கையிலதான் இருக்குதுன்னு சொன்ன மாதிரிதான் நாங்க என்ன சொன்னாலும் நீங்க வேற இது ஆன்சர் சொல்லிங்க நீங்க அதனால உங்ககிட்ட எப்படியுமே ஆன்சர் சொல்லவே முடியாது ஏன்னா நீங்க சைக்காலஜி படிச்சு படிச்சு இந்த பக்கமும் யோசிப்பீங்க இந்த பக்கமும் யோசிப்பீங்க இப்படி பேசுனா அப்படி பேசிருவீங்க அதனால நான் அதெல்லாம் பார்த்தா ஆனா ரொம்ப வியப்பா இருந்தது சார் இந்த கணக்கு நான் கணக்கு படிச்சிருக்கேனே தவிர இந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து அதை பத்தி தெரியல ஆனா எனக்கு வந்து நான் இந்த எம்எடு பண்ணும் போது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் கூட போட்டிருக்கேன் ஒரு ஒரு பேப்பர் இருந்தது ஆனா இந்த கணக்கெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப வியப்பா ஒரு பெரிய ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் ஆஹ் அந்த ரொம்ப அருமையா இருந்தது உங்களோட நீங்க அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே வரும்போது பட 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 நான் அடமழை பெஞ்ச மாதிரி அவ்வளவு அழகா அவ்வளவு நல்லா ரசனையா ரொம்ப கவ அதை வந்து கத்துக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் ஏற்படுற அளவுக்கு ரொம்ப சிறப்பா இருந்ததுங்க சார் அதை பாராட்டுறதுக்கு எனக்கு வார்த்தைகளே கிடைக்கல அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சிறப்பு சார் அவசியம்ப்டிங்கறதெல்லாம் இருக்கு இப்ப ரெண்டு மூணு மொழி இப்ப எல்லாம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போன உடனே ரெண்டு மூணு கத்துக்கிறாங்க அம்மாவை ஏன் அம்மான்னு கூப்பிடணும்னு அந்த பிள்ளை கேட்டுச்சுன்னா ஏன் அவன் அம்மான்னு கூப்பிடல நான் மட்டும் ஏன் கூப்பிடணும் இப்படி எல்லாம் கேட்டு எல்லாத்துக்குமே நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா எதுவுமே கிடையாது இந்த இவங்க சொன்ன மாதிரி தான் வட்டத்துக்குள்ள ஒண்ணுமும் இல்ல ஆனா எல்லாமும் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமும் இல்ல ஆனா எல்லாமும் இருக்கு அப்படிதான் நம்ம வந்து கொண்டு போக முடியும் மொழி கூட அப்படிதான் மொழி கூட நமக்கு வந்து ஏன் அம்மாவை வந்து நமக்கு அப்பான்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அப்படித்தானே நம்ம கூப்பிட்டுருப்போம் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதை தானே நம்ம சொல்லி பழகிருக்கோம் மாத்தி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நமக்கு என்ன தெரியும் தெரியாது இல்ல எல்லாமே எப்படி நம்ம கத்துக்கிட்டு வர்றோமோ அதுதானே தவிர அதுக்கு வந்து நம்ம லாஜிக் பாக்குறதோ இது ஏன் இப்படி அது வந்ததுக்கு பிறகு வேணா ஏகப்பட்ட விளக்கம் கொடுக்கலாம் வியாக்கியானம் கொடுக்கலாம் நிறைய கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனா வர்றதுக்கு முன்னால நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் அந்த எக்ஸுங்கிறதுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சா நீ ஏன் என்ன கேக்குற அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அதை கத்துக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக தான் அப்படின்னு நமக்கு சொல்றாங்க ஒரு கணக்கை வச்சு மற்ற கணக்கை நம்ம இது மாதிரி நீ போட்டு கத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இன்னைக்கு எல்லாமே ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது நம்ம எல்லாதா பேசுனதும் ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது அந்த என்னது அந்த படம் வரையறதுக்கு முன்னால இது என்னது டக்குன்னு மறந்துட்டேனே ஓவியம் வரையறதுக்கு சார் கூட ஸ்டீபன் சார் கூட நீங்க எப்படி மூக்கு வளர்ந்துகிட்டு இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் நீங்க எப்படி சாமுத்ரிகா லட்சணம் அந்த சாமுத்ரிகா லட்சணம் அந்த கிராஃப் நம்ம வந்து படம் வரையும் போதே கூட இத்தனை அளவுதான் முகம் இருக்கணும் இத்தனை அளவுதான் உடம்பு இருக்கணும் இத்தனை அளவுதான் கால் இருக்கணும் இருந்தா அழகா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கற்பனை தான் அது கூட அது ஏன் இருக்கணும் அப்படி இப்படி இருந்தாலும் அழகுதானே அப்படிங்கிறது அழகுதான் ஆனாலும் இது இப்படி இப்படி இருக்கு நீ கூட நம்ம சாருக்கு கூட ஒண்ணு போட்டிருந்தா நம்ம வினை தீர்த்தான் சாருக்கு வந்து காலம் வந்து குழந்தைகளை அழகான வாலிபனாகவும் அஹ் பெண்களை வந்து சகிக்க முடியாத பேரிளம் பெண்களாகவும் ஏன் படைத்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அவர் எழுதும் போது நான் சொன்னேன் 
அது ஏன் சார் பெண்களை வந்து சகிக்க முடியாத அழகுன்னு நீங்க எப்படி சார் சொல்வீங்க அந்தந்த வயதுக்கேற்ற அழகு வந்து வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் எல்லாருக்கும் பாட்டிய பிடிக்காத பிள்ளைங்க எங்க இருக்காங்க தாத்தாவை பிடிக்காத பிள்ளைங்க எங்க இருக்காங்க அதனால அதோ தாத்தா தாத்தா இருக்குது அந்த மாதிரி அந்தந்த வயதுக்குரிய அழகு இருக்கதான் இருக்கும் அதுவும் பெண்களை வந்து சகிக்க முடியாத பேரிடம் பெண்கள் அப்படின்னு வேற சார் சொல்லி இருந்தாரு அதுக்குதான் நான் சொல்லி இருந்தேன் பச்சை பிள்ளை மாதிரி பார்வைய வச்சுக்கோங்க சார் பொண்களை பார்த்தா அழகா இருக்கும் வயசா நம்மள பார்த்தாலும் அழகா இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லி இருந்தேன் அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கிற பார்வைய பொறுத்ததுதான் சாமுத்திரிக லட்சணம் கூட ஆனா இப்படி இருந்தா அழகா இருக்கும் ஓவியங்கள் வரையும் போதும் சிற்பங்கள் பண்ணும் போதும் அந்த இதை வச்சுதான் எல்லாமே செய்யறாங்க அந்த முறைப்படி அவங்க வந்து அதை சொன்னாங்க சார் இப்படி கேட்டாங்க அதனால எல்லாமுமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார் எல்லாரும் பேசுனதும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சிறப்பு சார் அந்தந்த <laughs> 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 இல்ல <laughs> ஒன்னு <laughs> 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 21 ஒன்னு <laughs> 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 கொஞ்சம் ஐயோ ஏமா நான் ஒண்ணு எனக்கு அதெல்லாம் அவ்வளவு எல்லாம் தெரியாதுமா நீங்க சும்மா உங்ககிட்ட வம்பிழுக்கிறது சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா கடன் வாங்கன்னு சொல்லி கொடுக்கலாமா பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கிட்ட பத்து ஸ்தானம் இருக்குல்ல அவங்கிட்ட இருந்து ஒண்ணு நீ வந்து எடுத்துக்கோ அப்படிதான் சொல்லி கொடுத்தாரு எங்க சார் நீ வந்து கடன் கேளுன்னு எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் அவங்ககிட்ட நிறைய இருக்கு நீ எடுத்துக்கோ சோ அது சொந்த காசு அது சொல்லுதல் தான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சொல்லு நீங்க சொன்னீங்க நீல்மாஷா 
நிறைய வந்து குழப்பின மாதிரி இருந்தது குழம்பாத மாதிரி இருந்தது பல கேள்விகள் லாஜிக்காவும் இருந்தது கொஞ்சம் யோசிக்கவும் வச்சது அந்த லாஜிக்க எல்லா இடத்துலயும் நம்ம அப்ளை பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்றத கேள்விகள் எல்லாம் இருக்குது ஓவரால் ஒரு செஷன் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருந்ததுன்றது தான் இங்க ஆக்சுவலா வந்து நம்ம இருந்த நாள் பேசுறது வேற வித்தியாசமான ஒரு கோணங்கள்ல இந்த செஷன் இருந்ததுன்றது ஒரு நம்மளோட பார்வைகளையும் சிந்திக்க வச்சது இன்னைக்கு நம்ம சண்டை போட வச்சது நம்ம சண்டை போடன்றது ஒரு பக்கம் ஆஹ் அழிச்சுக்கணுன்றது வேற பக்கம் அதெல்லாம் தவிர நம்மள நம்மளோட பிரெயினை கொஞ்சம் 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 வேற வேற ஆங்கிள்ல சிந்திக்க வச்சு அதை நம்ம பேச வச்சோன்றது தான் இங்கே பாயிண்ட் தவிர மற்றபடி உள்ளார்ந்த அர்த்தங்களோ வேற தேவையில்லாத சொற்களோ கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு நம்மளோட கோணங்களை மாற்றுறது தான் யாரும் யாரையும் தவறாக நினைப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என்பது தான் எங்களுடைய கருத்து மகிழ்ச்சி கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி கூறுகிறேன் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த இதை அனுப்பிட்டேன் 